আসসালামু আলাইকুম তো আমরা গত ক্লাস পর্যন্ত ব্লগ ম্যানেজমেন্টের যে ব্লগ ক্রিয়েশন এবং এডিট করা এই দুটো দেখেছি এবং এর সাথে যে স্পেশাল কিছু জিনিসপাতি থাকে যেমন ডেটা ভ্যালিডেশন এরপর হচ্ছে অ্যাজাক্স পোস্টিং এরকম মোটামুটি বিষয়গুলো আমরা দেখে ফেলেছি তো কিছু সাইড কাজ বাকি আছে যেগুলোর মাধ্যমে পুরো একসঙ্গে আমাদের ফুড অপারেশনটা কমপ্লিট হবে তো এখানে কয়েকটা কাজ ছিল যেমন পাবলিশ করা হ্যাঁ স্ট্যাটাস চেঞ্জ করা তো এটা যদিও হচ্ছে তো আমরা যদি এখানে রিকোয়েস্টটা একটু খেয়াল করি হ্যাঁ আপনি দেখবেন এগুলো ক্যাটাগরি থেকে চেঞ্জ হচ্ছে দেখছেন আমি যে স্ট্যাটাস আপডেট দিলাম এটা চেঞ্জ হচ্ছে ক্যাটাগরি থেকে মানে আমি ব্লগে চেঞ্জ করলো সেটা হচ্ছে আমার ক্যাটাগরি দিয়ে গিয়ে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো যদিও চেঞ্জ হওয়ার কথা না কারণ আইডিটা মিলবে না আইডি মিললে হয়তো চেঞ্জ হইতে আর কি তো আমাদের কন্ডিশন ওইভাবেই আছে যদি থাকে হবে আর না হইলে হবে না এরকম তো এখন আসেন আমরা ব্লগের জন্য এই পাবলিশ এবং স্ট্যাটাস এটা কিভাবে ঠিক করব তো এটার জন্য আমাকে প্রথমে আমাদের ব্লগ রাউটে আসতে হবে তো আসার পর দেখেন এখানে আমাদের বানানো আছে হ্যাঁ যেমন ব্লগ ব্লগ আইডি ব্লগ স্ট্যাটাস ব্লগ ডিলিট বে আইডি সবগুলোই আছে তো আমরা যেটা করব আমাদের ব্লগ কন্ট্রোলারে চলে আসবো তো আসার পর একটু নিচের দিকে আসলে আমরা এগুলো দেখবো যেমন ডিলিট বে আইডি স্ট্যাটাস আপডেট হ্যাঁ তো এখানে দেখেন যে আমরা ক্যাটাগরি মডেল থেকে আপডেট করতেছি হ্যাঁ এটা হয়ে যাবে কি ব্লগ মডেল ঠিক আছে যদি আইডির সাথে আইডি মিলে তাহলে হচ্ছে এটা আপডেটটা ঠিকঠাক হবে তারপরে দেখেন ডিলিট বাই আইডি এখানে হচ্ছে আমাদের মডেল চেঞ্জ হয়ে হবে কি ব্লগ মডেল ঠিক আছে আর এখানে হয়তো ক্যাটাগরিস না দিয়ে যেসে যেটা লেখেন একটা কমন জিনিস লেখেন যেটা দিয়ে আর চেঞ্জ করতে হবে না বারবার আর এখানে হচ্ছে এখানে হচ্ছে কি ফ্রম আইডিস হ্যাঁ যে আসলে ফাইন এটা হচ্ছে যে আইডি থেকে ডেটাকে খুঁজে বের করা আর কি আমি এখানে জাস্ট ডেটা লিখে রাখি ঠিক আছে আর কি আছে এখানে মডেলও চেঞ্জ হবে মডেল হবে কি ডগ মডেল আর ডিস্ট্রয়তেও সেম ব্লগ মডেল হবে চলে যাবে আর বাকিগুলোতে মনে হচ্ছে ঠিকঠাকই আছে হ্যাঁ ব্লগ মডেল এই যে আরেকটা আছে এখানে শো এর জন্য আর কোনটা আছে দেখি আমাদের ইন্ডেক্স যে পেজটা আছে ব্লগ এর যে ইন্ডেক্স পেজ বা হচ্ছে ব্লগ এর যে অল পেজ নিচের দিকে আসলে আমাদের রাউট গুলো ঠিক করে দিতে হবে হ্যাঁ যে আমরা এই যে অ্যাকশনগুলো নিচ্ছি হ্যাঁ অ্যাকশনগুলোর ক্ষেত্রে কোন রাউটটা ব্যবহার করতেছি তো আমরা যদি এখানে আসি চেঞ্জ স্ট্যাটাস এই ফাংশনটা যদি একটু দেখি চেঞ্জ স্ট্যাটাস হ্যাঁ দেখেন সব জায়গাতে কী দেওয়া আছে ক্যাটাগরি দেওয়া আছে ঠিক আছে তো আমাদের এখানে হয়ে যাবে কি ব্লগ হ্যাঁ যে আপনি রাউটের যে প্রিফিক্স দিচ্ছেন এই প্রিফিক্স অনুযায়ী যে ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ব্লগ স্ল্যাশ ক্রিয়েট এরকম এরপর আসেন ক্যাটাগরি দিয়ে হয়তো সার্চ দিলেই পারবেন এই যে এখানে হচ্ছে প্রেজেন্টেশনে আমাদের ভুল আছে প্রেজেন্টেশনটা হয়ে যাবে কি সব ব্লগ হয়ে যাবে তো আমি ক্যাটাগরিটা জাস্ট একটু সার্চ দিয়ে রাখি কোথায় কোথায় আছে তো সার্চ দিলে মোটামুটি ছয় জায়গায় পাওয়া গেছে তো আমরা উপর থেকে খুঁজে আসি তো প্রথম হচ্ছে এখানে ডিলিট সিলেক্টেড এখানে হয়ে যাবে কি ব্লগ হ্যাঁ এরপর আসেন নিচে নিচে আসলে কি হবে এখানে ব্লগ হবে এটা হচ্ছে এক্সপোর্ট সিলেক্টেডের জন্য আর এখানে দেখেন পেজিনেশনের ক্ষেত্রে কি হবে ব্লগ হবে এরপর আসি হচ্ছে কোথায় গো টু পেজ মানে আমরা অন্য পেজে যাওয়ার জন্য এখানেও কি হয়ে যাবে ব্লগ হয়ে যাবে তো এগুলোর এক্সপ্লেনেশন আমাদের যখন আমরা ক্যাটাগরি ডেভেলপ করেছিলাম ওখানে ঠিকঠাকভাবে করা আছে যদি মনে হয় যে না এই পার্টটা ভুলে গেছেন কিভাবে কি হচ্ছে তার দেখে নিতে পারেন তো যদি আমরা এখন রিলোড দিই রিলোড দিলাম তো রিলোড দেওয়ার পর যদি আমি এখন পাবলিশ করি দেখেন যে স্ট্যাটাস আপডেট তো হয়েছে এবং আপনি যদি মাউস টানেন তখন দেখতে পারবেন যে আপনি ব্লগ এরই আপডেট হয়েছে হ্যাঁ এবং রিলোড দিলে এটা এখন পাবলিশই থাকার কথা নাই কেন আচ্ছা আর একবার দেখি স্ট্যাটাস আপডেট রিভিউ পেলোড আইডি রিভিউ একটা অনেক স্ক্রু হচ্ছে তার মানে চেঞ্জ হওয়ার কথা আমরা একবার একটু দেখে নেই চেঞ্জ স্ট্যাটাসে কি আছে স্ট্যাটাস আপডেট এখানে একটু চলে আসেন রেকডট বডি ব্লগ মডেল আপডেট ওয়ান 
আচ্ছা স্ট্যাটাস স্ট্যাটাসই যাচ্ছে আমরা দেখি স্ট্যাটাস কি পাঠিয়েছি আমরা রিলোড ও সরি আমরা আসলে পাবলিশটা চেক করতেছি না আমরা প্রথমে চেক করতেছি স্ট্যাটাস হ্যাঁ তো স্ট্যাটাস অফ করলে দেখবেন এই যে অ্যাকনলেজ ট্রু তাহলে যদি রিলোড দেই আচ্ছা এটা থাকতেছে আগেরটাই আমরা একটু উপরে গিয়ে দেখি যে আসলে এখানে ভুল হয়েছে কোথায় আমরা এখানে আসলাম থাম ইমেজ পাবলিশড হ্যাঁ তো পাবলিশটা কি হচ্ছে আমাদের আইটেম আইডি আমরা এখান থেকে পাঠাচ্ছি আর স্ট্যাটাসের ক্ষেত্রে হচ্ছে চেঞ্জ স্ট্যাটাসে আমাদের আইডিটা পাঠাচ্ছি চেকড আইডি স্যার ফাংশনটা একটু দেখে ফেলি এখানে আমরা কি করছি লগ আপডেট স্ট্যাটাস আপডেট তো ঠিকঠাকই থাকার কথা তার একবার একটু দেখি ফাইনালি আমরা দিলাম হচ্ছে অফ অফ দিলে দেখেন পেলুডে আমরা কি পাঠাচ্ছি স্ট্যাটাস জিরো হ্যাঁ তাহলে আমাদের রেজাল্টে আসতেছে কি রেজাল্টে আসতেছে একনলেজ ট্রু আচ্ছা রিলোড আচ্ছা রিলোড দিয়ে একটু দেখি যে আসলে এখানে আমাদের ডেটা কি আসছে হ্যাঁ আমরা যদি এটাকে একটু ইন্সপেক্ট করি তখন হয়তো দেখতে পারবো এখানে আইডি স্ট্যাটাস চেঞ্জ স্ট্যাটাস আইডি আচ্ছা ভুলটা মেবি এখানে হচ্ছে চেঞ্জ স্ট্যাটাস আচ্ছা আসলে ভুলটা হয়েছে কোথায় একটু বলি আমরা ওখান থেকে যে স্ট্যাটাসটা পাঠাচ্ছি ওই স্ট্যাটাসটা মনে হচ্ছে এখানে আসতেছে হ্যাঁ তো এখান থেকে ইভেন্ট ডট স্ট্যাটাস কমা চেক হ্যাঁ এখানে তো ঠিকঠাকই আসার কথা এখন রিলোড অফ করলে আসতেছে ফলস হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে ডেটা বেজে ফলস থাকার কথা আমরা এখানে একটু দেখে ফেলি আসলে কনসোল ডট লগে কি আসছে আসে নাই আমাদের রিকোয়েস্টে তো না আসার কারণটা একটু দেখি নেটওয়ার্ক আকাশছে আচ্ছা আমরা এখান থেকে শুনে দিচ্ছি কন্টেন্ট টাইপ আচ্ছা আমরা একটু কাজ করি আমাদের ইন্ডেক্স ডট জেস আচ্ছা এখানে যে আমাদের বডি পার্সেন্ট ডট জেস হন এটা একটু অন রাখতে হবে ঠিক আছে এর কারণ হচ্ছে মানে আমরা ফর্ম পার্সারের জন্য হচ্ছে এই যে ফর্ম ডেটা পার্সটা ইউজ করছি কিন্তু আসলে জেসন পার্সের জন্য কোনো কিছু ব্যবহার করি নাই এটা জন্য মূলত ইরোডটা দিচ্ছিল আশা করি এখন ঠিক হয়ে যাবে স্ট্যাটাস ওয়ান এই যে আইডি এবং স্ট্যাটাস ওয়ান ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে ওই যে আমাদের ইউআরএল এন কোডেরটা প্রয়োজন নেই হ্যাঁ কারণ এটার মানে এটা যেহেতু আমাদের ঠিকঠাক কাজ করতেছিল না এটার জন্য আমরা হচ্ছে এই যে ফর্ম ডেটা পার্সটা ইউজ করতেছি ঠিক আছে তো জাস্ট এটা অফ রাখলেই হবে কিন্তু যেহেতু আমরা ওদের জেসনও পাঠাই মাঝে মধ্যে আমাদের রিকোয়েস্টটা হ্যাঁ যেমন অ্যাপ্লিকেশন স্লাইস জেসনটা পাঠাচ্ছি এই কারণে কি করতে হবে এটাও লাগবে তো এখন দেখেন যদি রিলোড দেন যেটা দেবেন সেটাই থাকবে হ্যাঁ যেমন এই দুইটা আমরা অফ করে দিলাম এখানে এখন অফই আছে ঠিক আছে সব অন করে দিলাম আচ্ছা এটা একটু দেখতেছি পাবলিশটা তো পাবলিশটার ক্ষেত্রে দেখেন আমরা কি করেছি আসলে চেঞ্জ পাবলিশটা কোথায় চেঞ্জ স্ট্যাটাস হুম 
পেজিনেশন গো টু পেজ আচ্ছা ওপরে একটু দেখি চেঞ্জ স্ট্যাটাস আচ্ছা দুই জায়গা থেকে চেঞ্জ স্ট্যাটাস হয়ে গেছে ঠিক আছে একটা হবে হচ্ছে চেঞ্জ পাবলিশ তো পাবলিশের ক্ষেত্রে কি হবে আমরা দেখি পাবলিশটা আমি তো আমাদের আর একটা ফাংশন থাকার কথা আচ্ছা পাবলিশটা আমাদের করা নাই হ্যাঁ সম্ভবত পাবলিশটা আমরা করি নাই মানে আমাদের ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে তো পাবলিশ ছিল না এটার ক্ষেত্রে ছিল তো আমরা একটা রাউট বানাই ফেলি ফার্স্টে যেটা দিয়ে আমরা পাবলিশটাও আপডেট করতে পারবো তো স্ট্যাটাসের জায়গায় জাস্ট হচ্ছে পাবলিশ লিখে ফেলার না পাবলিশড পাবলিশ আপডেট তো পাবলিশ আপডেটটা কোথায় থাকবে পাবলিশ আপডেট থাকবে হচ্ছে আমাদের ব্লক কন্ট্রোলারে হ্যাঁ তো স্ট্যাটাস আপডেটের উপরে দিতে পারেন বা নিচে দিতে পারেন তো দেওয়ার পর আসেন এখানে কি হবে এখন আর হচ্ছে কি পাবলিশড আমি এখানে দেখেন আমাদের মডেলটা যদি খেয়াল করি আমাদের এই ইন্ডেক্সের নাম কি আমাদের ইন্ডেক্সের নাম হচ্ছে পাবলিশড হ্যাঁ তাহলে এই পাবলিশড ইকুয়াল কি হয়ে যাবে আমাদের স্ট্যাটাস দিয়ে দিলে হচ্ছে ঠিক আছে মানে পাবলিশটার মধ্যে আমরা স্ট্যাটাসটা কে প্রিন্ট করে দিলাম তো এখন দেখেন যদি আমরা আরেকটা মেথড আমাদের তৈরি করতে হবে সেটা হচ্ছে নাম হচ্ছে কি অন চেঞ্জ কি হচ্ছে চেঞ্জ স্ট্যাটাস ঠিক না এখন হয়ে যাবে হচ্ছে চেঞ্জ পাবলিশ হ্যাঁ তো চেঞ্জ পাবলিশটা থাকলো আর আমরা যেটা করব এই যে এই ফাংশনটাকে জাস্ট ডুপ্লিকেট করে দেবো ঠিক আছে এই চেঞ্জ স্ট্যাটাস যেটা আছে তো এটা যদি একটা অ্যাসিংক্রোনাস ফাংশন এটাকে উপরে তুলে দেন শুধু ফাংশনের নামটা চেঞ্জ করে দেন ঠিক আছে আর স্ট্যাটাস আপডেটের জায়গায় কি হয়ে যাবে পাবলিশড আপডেট ঠিক আছে পাবলিশড আপডেট আমরা এখানে দিয়ে দেব আর বাকি জিনিসগুলো এখান থেকে যাচ্ছে ইভেন্ট থেকে চেকটা যাবে যাওয়ার পর যদি এটা ট্রু হয় ওয়ান হবে আর নাহলে কত যাবে জিরো যাবে হ্যাঁ যেটা আমরা আগে থেকে করতাম তো এখন দেখেন যদি রিলোড দেই মানে স্ট্যাটাসটা ঠিকঠাক কাজ করতেছে এখন সব ঠিকঠাক থাকলে পাবলিশটাও কাজ করবে ঠিক আছে তাহলে দেখেন এটা ওকে এরপর আসেন আমরা এক্সপোর্টের বিষয়টা একটু দেখে ফেলি হ্যাঁ যেমন এর আগে আমরা যেটা করতাম দুই তিনটা মার্ক করে আমরা এক্সপোর্ট করতাম হ্যাঁ তো এখন দেখি আসলে এক্সপোর্ট হয়েছে কি না এক্সপোর্ট যে কোথায় হয়েছে তার আগে একটা এরোড দিছে হ্যাঁ তো যেমন এই ইউজার নেম বলছে সে রিড করতে পারতেছে না তো এটা আছে কোথায় যে আমাদের এক্সপোর্টটা যদি আমরা খেয়াল করি সেখানে আমরা পাবো তো মানে যে কলামগুলো আমাদের এক্সপোর্ট করতে হবে সেটাতে আমাদের বলতে হবে ঠিক না তো এখানে দেখা গেছে যে আমাদের আমরা যে ফিল্ডগুলো এক্সপোর্ট করতে চাচ্ছি সেটার সাথে আমাদের মিলতেছে না হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আমরা সম্ভবত হচ্ছে পপুলেট করি ইউজার নেমটা নিই নাই হ্যাঁ আর সেই ইউজারটা আমরা পপুলেট করি নাই খুব সম্ভবত তো আমরা একটু দেখে নেই আসলে এটা আমরা করছি কি না ক্যাটাগরিজ তো আসলে এই যে এখানে ক্যাটাগরিজ ডট ফর ইসে রয়ে গেছে এখানে আমরা কি করতাম দেখেন ব্লক ফ্রম আইডিস দেওয়ার পর মানে আমরা ওই যে আইডিগুলোকে পাঠাই দিতাম হচ্ছে আমাদের সার্ভারে সার্ভার থেকে হচ্ছে আমরা ডেটাগুলো পাইতাম ঠিক না তো এখানে খেয়াল করে দেখেন আমরা ডেটা পাইছি হচ্ছে এইগুলা ঠিক আছে তো এখানে দেখেন আমাদের ক্রিয়েটর একটা আছে হ্যাঁ তো ক্রিয়েটার ডট হচ্ছে কি ইউজার নেম তো সম্ভবত সবগুলোর ক্ষেত্রে ক্রিয়েটর মনে হয় নাই হ্যাঁ এই কারণে হয়তো এরোর দিতে পারে ক্রিয়েটর এই যে সবগুলোর ক্ষেত্রে ক্রিয়েটর নাই হ্যাঁ তো যেগুলোর ক্ষেত্রে আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের রিটার্ন করবে আর না হলে করবে না ঠিক আছে তো আমরা এখানে জাস্ট বলে দিব হচ্ছে কি ক্রিউজার ক্রিয়েটর এরকম একটা কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে দেব ঠিক আছে এরকম একটা কোয়েশ্চেন মার্ক দিলে আর এই ইয়েটা দিবেন আমাদের এরোটা দিবেন আর আইডিয়ার টাইটেলের ক্ষেত্রে দেখেন আমাদের এখানে আরও অনেকগুলো ইনফরমেশন হচ্ছে এখান থেকে আপনার এক্সপোর্ট করতে হবে তো আপনার যতগুলো দরকার ততগুলো আপনি এক্সপোর্ট করেন সমস্যা নাই তো আমরা এখান থেকে হয়তো আর একটা জাস্ট শর্ট ডিসক্রিপশানটা আপাতত এক্সপোর্ট করে নিচ্ছে ঠিক আছে সেটা হয়তো আপনি এই টাইটেলের পরে করতে পারেন শর্ট ডিসক্রিপশান ওকে আর এখান থেকে শর্ট ডিসক্রিপশন এই যে টাইটেল এখানে আর একটা জিনিসটা লাগবে এই যে যা যা করতেছেন সিকুয়েন্স পেয়ে এখানে দিয়ে দাম ঠিক আছে যা যা আপনি ওখান থেকে এক্সপোর্ট করবেন প্রথমে হচ্ছে ওরা ডিস্ট্রাকচার করে নেবেন আর কি তাহলে তো আবার এরোড দিবে এখানে এখন আসেন কনসোল ডট লক রোজ হ্যাঁ রোজে সে হচ্ছে রোগুরা নেবে নেয়ার পর সে হচ্ছে আমাদের ক্যাটাগরিজ ডট সিএসবি না এখন হয়ে যাবে কে ব্লগস ডট সিএসবি নিতে পারে ঠিক আছে আর সেট কলাম নেম হ্যাঁ এই কলাম নেম আর এই কলাম নেম এটা সবসময় কি থাকতে হয় মিল থাকতে হয় হ্যাঁ আর এখানে অবশ্যই স্ট্রিং হবে তো দেওয়ার পর যদি আমরা এখন রিলোড দিয়ে ক্লিক করি ধরুন আমি হচ্ছে এই তিনটাকে এক্সপোর্ট করতে চাই হ্যাঁ তো এক্সপোর্ট করতে চাইলে কি হবে এক্সপোর্ট করতে চাইলে এক্সপোর্টে ক্লিক করতে হবে দিলাম তো দেওয়ার পর দেখেন চলে আসছে ঠিক আছে তো আমরা যদি এটাকে অন করতে চাই ডাউনলোডটা অন্য দিক চলে গেছে অন করলাম অন করলে
এখানে আমরা যখন সেভ করি সেভ করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইউজার ইউজারের ইনফরমেশনটা সেভ করে নিই হ্যাঁ যার কারণে আমাদের ক্রিয়েটরটা ফাঁকা হ্যাঁ তো সেটা হচ্ছে একটু এখানে যদি আমরা আসি আপডেট তো আপডেটে না হলেও চলবে আপনি জাস্ট এই যে ক্রিয়েটর হ্যাঁ তো ক্রিয়েটরে হচ্ছে সেশন ইউজার আন্ডারস্ট্যান্ডিং তার মানে হচ্ছে সবগুলো ইউজারের ক্ষেত্রে সম্ভবত আমাদের ইয়েটা যায় নাই হ্যাঁ এটা কি বলে ক্রিয়েটরটা যায় নাই আর কি ঠিক আছে তো আমরা হয়তো এটা দেখে নিলে বা হচ্ছে শেষের থেকে যদি একটা পোস্টকে এক্সপোর্ট করি সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো আচ্ছা তো আমরা শেষের দিক থেকে একটা দেখি হ্যাঁ যেগুলোতে ক্রিয়েটর আছে ওই প্রথম দিকেগুলোতে তো আমরা জাস্ট ট্রাই করছিলাম ট্রাই করতে করতে অনেকগুলো ক্রিয়েট হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এখন দেখেন যেগুলোতে ক্রিয়েটর আছে এইরকম একটা যদি আপনি এক্সপোর্ট করেন কারণ এখান থেকে আমরা তিনটা এক্সপোর্ট করতেছি তো করলে যদি আমরা এক্সপোর্টে ক্লিক করি করলাম রিপ্লেস করি করার পর যদি এখান থেকে আসেন ওপেন দেখতে পারবেন যে সব জায়গাতে যে অ্যাডমিনটা চলে আসছে এবং অ্যাডমিনের আইডিটাও আসছে ঠিক আছে তো মোটামুটি এক্সপোর্টটা মোটামুটি না কমপ্লিটলি এক্সপোর্টটা ওকে আর যদি ডিলিট করি হ্যাঁ তাহলে আমরা যে কাকা ডিলিট করতে চাই তাহলে আমরা দুইটা ডিলিট করি অথবা যে যেগুলো ফাঁকা আছে এখান থেকে একটা ডিলিট করি চারশো একানব্বই ডিলিট ডিলিট দেখেন ওটা ডিলিট হয়ে গেছে ঠিক আছে তো আমরা সিলেক্ট করে ডিলিট করতে পারতেছি আর মোস্ট প্রবলি আমরা এইভাবে ডিলিট করতে পারবো হ্যাঁ এটাও ডিলিট হচ্ছে হ্যাঁ তো এই ডিলিটের প্রবলেম হচ্ছে সে আপনাকে আবার হোম পেজে নিয়ে আসবে কারণ সে হচ্ছে পুরো একটা রিলোড নেয় আর কি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আপনি অ্যাজাক্স রিলোডটা করতে পারেন ওটাই সবচেয়ে ভালো আর সার্চের ক্ষেত্রে দেখেন আমরা যদি জিরো ফোর নাইন হ্যাঁ এতটুকু দিয়ে দিয়ে সার্চ দেই আশা করি আচ্ছা আসে নাই না তো আমরা আসলে সার্চ দিছি কি দিয়ে সেটা একটু দেখে নেই আমাদের নেটওয়ার্ক তো নেটওয়ার্কে তো আসবে না আচ্ছা কিটা একটু কেটে দেন আমরা এখান থেকে কি দিয়ে সার্চ দিই আচ্ছা টাইটেল ওয়ান লিখে সার্চ দিই হ্যাঁ টাইটেল ওয়ান টাইটেল ওয়ান এই টাইটেল ওয়ান আসতেছে তার মানে সার্চ ওকে তো মোটামুটি আমাদের ক্রুডের অপারেশনের জন্য যে বিষয়গুলো প্রয়োজন সেটা আমাদের হয়ে গেছে এরপর আসেন আমরা আরেকটা বিষয় একটু দেখে ফেলি সেটা হচ্ছে এখানে মনে হচ্ছে আর তেমন কিছু বাকি নেই আমরা এখন ফ্রন্ট এন্ড মানে আমাদের যে ফ্রন্ট এন্ডের যে ব্লগ সাইটটা আছে সেখানে আমরা এখানে ব্লগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি ঠিক আছে তো এই ব্লগ ইমপ্লিমেন্টের জন্য আমরা একটা ভিউ চয়েস করেছিলাম ঠিক আছে মানে কোনো রকম একটা ড্যাশবুক মানে একটা ফ্রন্ট এন্ড তৈরি করে রাখছি যেটা একদম নর্মাল আর কি তো আমরা যাচ্ছি একটা একটু ভালো লেভেলের একটা কি বলা যায় ব্লগ সাইটকে চয়েস করতে তো চয়েস করার জন্য আপনি যেটা করবেন প্রথমে থিম ফরেস্ট ডট নেটে চলে যাবেন হ্যাঁ থিম ফরেস্ট থিম ফরেস্টে আসেন আসার পর এখানে একটু সার্চ দিবেন হ্যাঁ এখান থেকে ব্লগ লিখে সার্চ দিবেন আর স্টিমেন্টটা অবশ্যই সিলেক্ট রাখবেন আর রাখার পর ব্লগ লেখেন হ্যাঁ ব্লগ তো ব্লগ দেওয়ার পর অনেকগুলো ব্লগ সাইট আসবে একটু এই পাশে এসে এখান থেকে বুট স্ট্রাফ সিলেক্ট করে দেবেন হ্যাঁ কারণ বুট স্ট্রাফ ছাড়া অন্যগুলো হচ্ছে আপনি ফুল সোর্স পাবেন না তো এখান থেকে মোটামুটি আপনার যে ধরনের ব্লগ আপনি তৈরি করতে চান তো আমরা সম্ভবত নিউজ তৈরি করতেছিলাম ঠিক না তো আমাদের একটা নিউজ টাইপের দরকার তো আমি ধরেন হচ্ছে যে কারণ থিম একটু প্রিভিউ করে দেখি কি অবস্থা স্টোরিজ তো এই থিমটা মনে হচ্ছে চলবে তো আমরা এখান থেকে হোম পেজটা একটু ক্লিক করি হোম পেজ তো হোম পেজে ক্লিক করলে দেখতেছেন মোটামুটি চলে ঠিক না আমাদের তো জাস্ট ইমেজ আর হচ্ছে টেক্সট দেখা দরকার তো এই থিমটা আমরা জাস্ট একটু দেখতে চাই যে আসলে এটা স্টিমেল কি না হ্যাঁ এটা স্টিমেল প্রবলেম নেই হ্যাঁ তো এই থিমটাকে আপনি আসলে কিভাবে নেবেন হ্যাঁ তো এটার জন্য সহজ একটা ওয়ে আছে তো প্রসেসটা হচ্ছে একটা সফটওয়্যার ডাউনলোড করবেন নাম হচ্ছে স্ট্রি ট্র্যাক হ্যাঁ স্ট্রি ট্র্যাক তো স্ট্রি ট্র্যাক দিয়ে যে কোনো একটা স্টিমেল ওয়েবসাইট ডাউনলোড করা যায় তো আপনি ডাউনলোড করে ইনস্টল করবেন ইনস্টল করার পর আমি যদি এখান থেকে এটাকে অন করি স্ট্রি ট্র্যাক দিয়ে যাচ্ছি এইচ টি ট্র্যাক হ্যাঁ তো এইচ ডি ট্র্যাক আমি ডাউনলোড করে ইনস্টল করা আছে আমার নেক্সটে ক্লিক করবেন তো এখানে প্রথম একটা প্রজেক্টের নাম দিতে হয় আপনি যে কোনো নাম দেন হ্যাঁ আর কোন ফোল্ডারে সেভ করবেন সেটা আপনি এখানে বলে দিবেন তো আমি বাই ডিফল্ট একটা থিমস তো আমি ফোল্ডার রাখছি যেটাতে আমি সবসময় ডাউনলোড করা থিমগুলো রাখি তো এখান থেকে নেক্সট দিবেন আর এখানে ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটা বলে দিবেন তো দেওয়ার পর যদি ফিনিশ দেন সে হচ্ছে এটা ডাউনলোড করতে থাকবে ঠিক আছে তো এটা আসলে ডাউনলোড হবে না এই সাইডে কিছু প্রবলেম আছে তো আমরা এটাকে ফালি এটাকে আর চয়েস করলাম না এটা চয়েস লিস্ট থেকে আউট হ্যাঁ তো আমরা আরেকবার একটু চলে যাই সা
বা যেটা ডাউনলোড হওয়ার হবে আর যেটা হবে না এটা নিয়ে খুব বেশি প্যারানার দরকার নেই ঠিক আছে এরপর দেখেন আর একটা একটু চয়েস করি যেটা হইতে পারে দেখি এটা একটু দেখি হয় কিনা এটা যদিও রিয়েক্ট যে এস দিয়ে রাখছে শুধু ব্ল ইয়েটা দেখেন যেটা শুধুমাত্র হচ্ছে আপনার বুড়িস্টার দিয়ে পড়া ঠিক আছে স্টোরিজটা দেখলাম এটা তো হয় নাই দিস তো আচ্ছা এটা একটু দেখি হয় কিনা এটা তো লাইভ রিভিউতে ক্লিক করার পর আপনি এখান থেকে যে কোনো একটা পেজে আচ্ছা এখান থেকে কন্ট্রোল ধরে ক্লিক করবেন এখানে হ্যাঁ কন্ট্রোল ধরে ক্লিক করলে হচ্ছে আপনি আর এই যে ইনভ্যাত মার্কেটের কিছু একটা আছে এটা আর পাবেন না ঠিক আছে তো এখান থেকে এটাকে কপি করে দেখেন যে আসলে এটা নামে কিনা তো আমি ফিনিশ দিচ্ছি ফিনিশ দিয়ে নতুন করে আবার ট্রাই করি হ্যাঁ ফিনিশ ফিনিশ তো এটা দেখি হয় কিনা যদি হয় অনেকক্ষণ ধরে চলবে তো এটা হচ্ছে আমি জাস্ট এটা কপি শেষ হওয়ার পর বা ডাউনলোড শেষ হওয়ার পর আমরা আবার ব্যাক করব আচ্ছা আমাদের থিমটা ডাউনলোড হয়ে গেছে হ্যাঁ আপনি এখানে আবার এরর দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নয় যদি ডাউনলোড একবার শুরু হয় সে কমপ্লিট হয়ে যায় তারপর এখান থেকে ফিনিশ করে দেন ফিনিশ করে এক্সি এখান থেকে বের হয়ে যেতে পারেন কাজ শেষ দেন আপনি যে ফোল্ডারে রাখছেন আসলে সেখানে চলে যাবেন ধরেন হচ্ছে আমরা রাখছি কোথায় আমরা রাখছি এই যে থিমস ফোল্ডারে তো থিমস ফোল্ডারে রাখার পর এখান থেকে কোনটাতে যে ছিল এগুলো আজের ফাইল ডিলিট করে দেন এটার নাম হচ্ছে কি দিস্ত হ্যাঁ এই যে দিস্ত এই যে দিস্ত প্রিভিউ ঠিক আছে তো এখানে দেখবেন আরও অনেক ফাইল থাকে আপনি যে জেলি ডাব্লিউ পি ডট কম এখান থেকে থিমে চলে আসেন এই যে দিস্ত ডেমো তো এখানে মোটামুটি সাইডটা কোথায় ওয়ার্ড পেস কেন এটা এলন ডেমো অন্য ফোল্ডার ডাউনলোড হয়ে গেছে আমরা একটু দেখি মেন ফাইল কোনটা এটা হচ্ছে মেন ফাইল হ্যাঁ এটাতে হচ্ছে আমাদের সব কিছু আছে তো আমরা যেটা করব এই যে ফোল্ডারটা আছে এই ফোল্ডারটাকে কাট করে আমরা নিয়ে আসব হ্যাঁ তো আমরা যে থিম ফোল্ডার মানে আমাদের যে রুট ফোল্ডার এখানে নিয়ে আসলাম তো এটাই হচ্ছে আপনার থিম তারপরে এখান থেকে মোটামুটি সবগুলো পেজের অ্যাক্সেস পাবেন তো আমরা প্রথমে হচ্ছে ইন্ডেক্স পেজটা একটু দেখব তো খেয়াল করে দেখেন এখানে মোটামুটি সবগুলোই চলে আসছে তো যেটা আসে না অনেকগুলো ইমেজ আসে না ঠিক না তো ইমেজগুলো কেন আসে নাই জাস্ট আপনি যদি ইন্সপেক্ট করেন তাহলে পেয়ে যাবেন তো এখান থেকে কনসলে আসেন তো আসার পর দেখবেন এগুলো আসলে লোড হয়েছে কোথায় থেকে দেখেন এগুলো হচ্ছে ডেমো ডেমো এর মধ্যে এই যে থিমস নামে একটা ফোল্ডার লাগবে হ্যাঁ তো থিমস ফোল্ডার থেকে হচ্ছে তারা এগুলো পাচ্ছে আর কি ঠিক আছে অথবা যে কোনো একটা ইমেজ যদি আপনি এখান থেকে অন করেন ইন্সপেক্ট করেন খেয়াল করলে দেখতে পারবেন ঠিক আছে ডট ডট স্ল্যাশ থিমস হ্যাঁ মনে হচ্ছে এগুলো থিম ফোল্ডার থেকে আসতেছে আর কি তো আমাদের ওরা যেটা করছে ওদের আগে যে কোনো একটা ফাইল থেকে এই কাজটা সেরে দিছে আর কি তো আমরা যেটা করব এই যে মানে ওদের ইমেজগুলো আমাদের দরকারও নাই আমরা তো আমাদের নিজেদের ইমেজ নিয়ে কাজ করব তো এখান থেকে থিমসটাতে আসা হ্যাঁ তো থিমটা জাস্ট কপি করো থিম ফোল্ডারটা কপি করলে আপাতত সলিউশনটা হয়ে যাবে এটা কন্ট্রোল এক্সও দিতে পারেন প্রবলেম নাই তো এখানে জাস্ট পেস্ট করে রাখা ঠিক আছে অথবা যেটা করতে পারেন এই যে দৃশ্য প্রিভিউর মধ্যে আপনি পেস্ট করেন ফার্স্টে থিমটাকে পেস্ট করছেন তো করার পর এখান থেকে এই দৃশ্য প্রিভিউ যেটা এটাকে হচ্ছে আপনার ভিএস করে অন করে ফেলা তো অন করার পর এই ইন্ডেক্স ডট এস টিম এলে আসবেন তো আসার পর এটা বড় করে নিতে পারেন যেখানে দেখবেন যে ডট ডট স্ল্যাশ থিম আছে এটাকে একটু রিনেম করতে হবে এই যে ডট ডট স্ল্যাশ থিম হ্যাঁ তো এই ডট ডট স্ল্যাশ থিম পুরোটাকে রিনেম কপি করার কপি করে এখানে হয়ে যাবে ডট স্ল্যাশ থিম ঠিক আছে যেহেতু আমাদের যে ফাইলের মধ্যে থিম আছে যে ফাইল ইন্ডি মানে ইন্ডেক্স রোড স্ট্রিম এর আছে ওই ফাইলে হচ্ছে কি আছে ওই রুটে থিম আছে শেষ হয়ে গেল তো হওয়ার পর দেখেন আমরা যদি এখন রিলোড দিই ঠিক আছে সবগুলো ইমেজ চলে আসছে এবং দেখেন আমাদের মোটামুটি কি বলা যায় জিরো পরিশ্রমে আপনি খুব সুন্দর একটা সাইট পেয়ে গেছেন আরেকজনের করা সাইড আর কি তো আসলে এভাবে করলে আপনি কপিরাইট খাবেন যদি এটা সরাসরি ব্যবহার করতে চান আপনাকে মোটামুটি খুব ভালো লেভেলের এটা এডিট করতে হবে আর কি যেন এই কোম্পানি দেখে সন্দেহ করতে না পারে যেটা আপনি তার থিম চুরি করে ফেলছেন ঠিক আছে তো এখন আসেন এই থিম আমাদের এই যে আমাদের যে ব্লক সাইট আছে এখানে আমরা অ্যাপ্লাই করবো কিভাবে তো আমি দুইটা থিমকে পাশাপাশি অন রাখতেছি এটাকে প্রথমে ছোট করে তো এখান থেকে যেটা করব এই যে এখানে যে রিসোর্সগুলো আছে আমি প্রথমে এই রিসোর্সগুলোকে কপি করব হ্যাঁ তো এখান থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ কপি করলাম কপি করে আমাদের এই যে ব্লগের যে প্রজেক্টটা আছে এই প্রজেক্টে পাবলিকে চলে আসবো তো পাবলিকে আমাদের দুটো ফোল্ডার ছিল ঠিক না 
মানে জাস্ট ব্যাক এন্ড ছিল ফ্রন্ট এন্ড ছিল না তো এখন আমাদের ফ্রন্ট এন্ড বানানোর সময় চলে আসছে তো আমি এখান থেকে দিচ্ছি হচ্ছে কি ফ্রন্ট এন্ড ঠিক আছে তো ফ্রন্ট এন্ডের মধ্যে আমি জাস্ট পেস্ট করলাম ওকে দেখেন আমাদের যে ফাইলগুলো কপি করার কথা মানে যে ডিপেন্ডেন্সিগুলো রিসোর্স ডিপেন্ডেন্সি সেটা আমরা নিয়ে আসলাম ঠিক আছে তো নিয়ে আসার পর আমাদের পরবর্তী কাজ হবে এই যে ইন্ডেক্সের যে এসটিএমএলটা আছে এই এসটিএমএলটাকে কপি করে নিয়ে আসা তো আমি জাস্ট কন্ট্রোল এ দিই হ্যাঁ তো কন্ট্রোল এ দিলে দেখেন আমার পুরো থিমটা বা পুরো এসটিএমএলটা কপি হয়ে গেল তো হওয়ার পর আমাদের এই যে আমাদের লেআউট না ব্যাক এন্ডও না এই যে আমাদের হোম আছে ঠিক না তো হোমে কি হইতো আমরা এই যে জাস্ট কিছু ডেমো ব্লক ট্লক দেখেই রাখতাম ঠিক না তো আমি কিছুক্ষণের জন্য এই যে হোমটাকে কপি পেস্ট করে একটা কপি রাখতেছি আর হোম ডট ই যে এস যেটা এখানে হচ্ছে আমি যে ফাইলটা কপি করলাম আমাদের ওই ফাইলটা কপি করাটা এখানে পেস্ট করে দিলাম ঠিক আছে তো মোটামুটি হচ্ছে আমাদের স্টিমেলটা এখানে চলে আসবে আর কি ওয়ান ক্লিকে তো এখন এখানে যেটা ছিল এখানে কি ছিল কপি রাইট আচ্ছা কপি মনে হচ্ছে ঠিকঠাক পাবে হয় নাই আরেকবার কপি করি কন্ট্রোল এই কন্ট্রোল জি এখন ঠিক আছে ওকে সব রিসোর্স আসছে তো আসার পর দেখেন এই যে রিসোর্সগুলো আছে এগুলো একটু ঠিকঠাক করে দিতে হবে তো আমি মেনারগুলো একটু কেটে দিই আর এই যে ফাইলটা কোথায় আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে স্ল্যাশ ফ্রন্ট এন্ডের মধ্যে আমাদের ফাইলগুলো আছে ঠিক আছে তো আমি যা স্ল্যাশ যে এসটা একটু সার্চ দিলাম তো দেওয়ার পর এখানে কি লিখবো স্ল্যাশ ফ্রন্ট এন্ড স্ল্যাশ হচ্ছে কি জে এস তো দেওয়ার পর যদি রিপ্লেস অল দেই তাহলে দেখেন আমাদের ফাইলটা কি হয়ে যাবে রিপ্লেস হয়ে যাবে এরপর আসেন আমাদের এই যে সিএসএস রিসোর্সগুলো ঠিক করতে হবে সেমভাবে ঠিক আছে তো ঠিক করার জন্য দেখেন এই যে যেখানে যেখানে সিএসএস আছে কন্ট্রোল এফ দিয়ে সার্চ দেন আর এখানে যেটা হবে এই জে এসের জায়গায় সিএসএস কাজ শেষ ওকে ডান এটা হয়ে গেল এরপর আসেন ইমেজগুলো হ্যাঁ যে আসলে কোথায় কোথায় ইমেজ আছে হ্যাঁ তো সাতাশটা ইমেজ আছে আমরা যেটা করব এই যে ফ্রন্ট অ্যান্ড আইএমজি হ্যাঁ তাহলে এটা রিপ্লেস হয়ে গেল আমাদের থিমটা কানেক্ট হয়ে গেল এরপর আসেন স্ল্যাশ ফ্রন্ট অ্যান্ড স্ল্যাশ থিম নামে আর একটা পোলার থাকবে এখন একটু নিচের দিকে নামলে হয়তো আমরা পাবো মানে ওই যে আমাদের ব্লগের ইমেজগুলো যেখানে যেখানে ব্যবহার করা আর কি নিচে আসি নিচে 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 এই যে ডট স্ল্যাশ থিমস হ্যাঁ এটা হয়ে যাবে কি স্ল্যাশ ফ্রন্ট অ্যান্ড স্ল্যাশ থিম ওকে তাহলে যদি আপনি কোডটা ফরমেট করেন করলেন তো করার পর এখন যদি আপনি এই পেজটা রিলোড দেন আপনি হচ্ছে ওই থিমটা পেয়ে যাবেন দেখছেন মানে একটা থিমকে নোডে কনভার্ট করার কোনো ব্যাপারই না ঠিক আছে জাস্ট ওয়ান ক্লিকে আপনি কি করতে পারবেন ওয়ান ক্লিক না হালকা একটু চেঞ্জ হয়ে আপনার পুরোটা চেঞ্জ হয়ে গেল ঠিক আছে আমি দেখেন যে আপনার স্লাইড ফ্লাইডার যা ছিল সব কিছুই রানিং আছে হ্যাঁ এখন হচ্ছে এগুলোকে সিম্প্লিফাই করতে হবে ঠিক আছে তো প্রথমে আমরা যেটা করব আমাদের এই হেডারটাকে একটু সিম্প্লিফাই করবে যে আমাদের এত কিছু তো দরকার নাই ঠিক না আমরা হচ্ছে এটাকে একটু সিম্পল করতে পারি তো সিম্পল করার জন্য জাস্ট হচ্ছে আপনাকে বাদ দিতে হবে এতক্ষণ তো রাখছেন এখন শুধু হচ্ছে কি করবেন ডিলিট করবেন হ্যাঁ তো এই জায়গাতে হচ্ছে সাধারণত আপনার যে হট ক্যাটাগরি বা টপ ক্যাটাগরিগুলো থাকে সেই ক্যাটাগরিগুলো আমরা এখানে দেখাই বা হচ্ছে বলতে পারেন আপনার যতগুলো ক্যাটাগরি আছে সবগুলো আপনি হয়তো এখানে দেখাবেন হ্যাঁ তো আমরা প্রথমে যেটা করি আমাদের হেডারটা তো আমরা তৈরি করে রেখেছিলাম ঠিক না তো আমরা এখান থেকে একটু উপরে আসি উপরে এসে হেডার যে পার্টটা আছে হ্যাঁ যে একটা ওরা খুব ভালোভাবে ডিজাইন করছে যাতে হেডারটা সুন্দরভাবে কাট সাট করা যায় আর কি তো আমি এই হেডারটা কাট করলো হ্যাঁ তো কাট করে আমাদের যে লেআউট আছে লেআউটের মধ্যে দেখবেন হচ্ছে হেডার আছে ঠিক না তো এই হেডারের মধ্যে আমি আমাদেরটা পেস্ট করে দিচ্ছি তো তার আগে ভালো হচ্ছে আপনি আপনারটা একটু কপি রাখেন হ্যাঁ এই যে আগে যেটা করেছিলেন আর কি যাতে আপনার মিল থাকে তো আমি এখান থেকে যে স্টার্ট হেডার স্টার্ট ফুটার আমাদের হেডারটা এখানে পেস্ট করে দিলাম তো দেওয়ার পর এখান থেকে আজের জিনিসপাতি আপনি বাদ দিতে পারেন আসলে কারণ হচ্ছে মেন ফাইলটা তো আপনার কাছে আসেই ঠিক না তো এটা আপনার কাছে এই মুহূর্তে দরকার নেই আপনি জাস্ট হচ্ছে যে গেমিং যেটা আছে না জাস্ট হচ্ছে এটা রাখেন আর কোনোটা এই মুহূর্তে দরকার হচ্ছে না ওকে তো আমি এখান থেকে কি করব আমাদের এই যে একটা হোম গেল এটাও গেল এই গেমিং ছাড়া এগুলো ফেলে দিচ্ছি ঠিক আছে এগুলো জাস্ট কেটে আমি ফেলে দিলাম এগুলো আপাতত আমার লাগবে না হ্যাঁ জাস্ট হচ্ছে গেমিংটা আমি লাগবো এরপর আসেন এগুলো একটু জাস্ট অর্গানাইজ করে নিচে নিচে নিয়ে আসেন হ্যাঁ এতে হচ্ছে আপনি যেহেতু ডেভেলপ করবেন 
কোডগুলো যত এরকম ভেঙে ভেঙে নিচে আনবেন তত আপনার জন্য সহজ এরপর আসেন হচ্ছে সার্চ টার্স যা আছে এগুলো আপনি চাইলে রাখতে পারেন আপাতত আমরা রেখে দেই চেঞ্জ করলাম না এই মুহূর্তে আর এখান থেকে কি আছে এটা দিলাম এটা নেমে দিলাম এটা নামাই দিলাম এটা নামাই দিলাম আর কি আছে বলেন চলবে মনে হচ্ছে এতটুকুতে অনেকটাই কাস্টমাইজ হয়ে গেছে হ্যাঁ আর উপরে যে পার্ট গুলো দেখতেছে এগুলো আপনি আপনার প্রয়োজন মতো করে ইডিট করে ফেলতে পারবেন তো এখন হেডারটা তো নাই ঠিক না নাই কেন সেটা অলরেডি বুঝে গেছেন কারণ আমরা এখানে ইনক্লুডই করি নাই হ্যাঁ তো আমরা এখানে কি করবো সম্ভবত আমাদের ওই ফাইলটা এটা আসলে কোথায় আছে সেটা আমরা এখানে ইনক্লুড করে দিব ঠিক আছে তো ইনক্লুড করার জন্য আগে যেটা করতাম ইনক্লুড লিখে হচ্ছে জাস্ট ফাইলের লিঙ্কটা বলেই দিন আর কি সেম ভাবে এখানেও चले उचित चले आरपर बनार पार्ट बनार पार्ट थकुक যে রকম আছে তো আমরা হচ্ছে এই পার্টটাকে এখন ডাইনামিক করে ফেলবো এই যে এই পার্টটা কারণ এই পার্টটাতে আমাদের ডাইনামিক করলে হবে তো এই যে বাকি পার্টগুলো আছে হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে আপনি একটু চেষ্টা করা যে আসলে এই পার্টগুলো কিভাবে ডাইনামিক করা যায় আমি জাস্ট হচ্ছে আপনি তো ব্যাকএন্ডে এখন ডেটা ক্রিয়েট করতে পারতেছেন যে কোনো একটা সেকশন দেখিয়ে দিলে আমার পক্ষ থেকে কাজ শেষ কিন্তু এই যে বাকি যে পার্টগুলো থাকে এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ক্যাটাগরি ওয়াইজ হ্যাঁ আপনার যেমন টপ অফ দা উইক হ্যাঁ এরকম ক্যাটাগরি ধরে ধরে আপনি যেরকম ওই যে ইস পাবলিশ তৈরি করছেন ইজ স্ট্যাটাস তৈরি করছেন হ্যাঁ এখানে এরকম করতে পারেন যে ইস টপ হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ইস পাবলিশড এরকম আরও অনেকগুলো পার্ট তৈরি করতে পারেন যেমন এখানে আরো কিছু আছে খেলাধুলা এন্টারটেনমেন্ট হ্যাঁ এরকম ক্যাটাগরি ধরে ধরে এখানে রেন্ডার করাইতে পারেন আপনি তো করিয়ে দেখাতে পারেন যদি কোথাও আপনার সমস্যা হয় আপনি অবশ্যই জানান ঠিক আছে তো আমি নিউজের ক্ষেত্রে সবসময় বলি যে বাংলাদেশে যে কোনো একটা নিউজ পোর্টালকে আপনি ফলো করেন প্রথম আলো ক্লোন করেন অথবা হচ্ছে নয় দিক নেই আরো যতগুলো আছে সমকাল দিনকাল যেটাই হয় আপনি ক্লোন করেন ওখানে যেরকম আছে ওই রকম ওইভাবে ডিজাইনটা ক্লোন করবেন ওই ডিজাইনটাকে আবার ডাইনামিক করবেন হ্যাঁ তাহলে মোটামুটি আপনার আইডিয়া হয়ে যাবে যে আসলে কোন সেকশনে কিভাবে ডেটা আপনার রেন্ডার করতে হয় হ্যাঁ তো এখন হচ্ছে আমাদের কাছে তো অনেকগুলো ব্লগ আছে ঠিক না ওই ব্লগুলোকে আমরা এখানে দেখাতে চাই ঠিক আছে তো এই দেখানোর ক্ষেত্রে আমরা এখন যেটা করব এই যে ইডিটর চয়েস যেটা এখানে ধরেন আমরা কাজ করব আর কি তো আমি এখান থেকে মোবাইল ন্যাপটাকে ছোট করলাম আর স্লাইডের সেকশনটাকে ক্লোজ করলাম হ্যাঁ হোম গ্রিড হ্যাঁ এটাই হচ্ছে মেইন আমাদের মেন সেকশন তো ইডিটর চয়েসটাকে আমি ইয়া তৈরি করে দিই এখানে কি বলে দিই যে আমাদের লেটেস্ট নিউজ হ্যাঁ এ নামে হচ্ছে আমি রাখলাম ঠিক আছে তো রাখার পর দেখেন এখান থেকে শুধুমাত্র আপনি একটা কলাম রেখে বাকিগুলো ফেলে দেন দুই তিন চার পাঁচ ছয় অনেকগুলো রাখছে ওরা ঠিক আছে তো ওরা যেটা করছে এই যে প্রতি তিনটা পর পর হচ্ছে একটা ডিফকে তারা কল করছে হ্যাঁ তো আমরা এই জিনিসটা রেখে দিব মানে ওরা হচ্ছে যখন তিনটা নিউজ প্রিন্ট করে তারপরে হচ্ছে এই আর একটা এক্সট্রা ডিপ তারা প্রিন্ট করছে তো আপনাকে ওইভাবে করতে হবে ঠিক আছে না হলে হয়তো ডিজাইন ভাঙতে পারে আর কি তো এখন আসেন আপনি ব্লগুলো পাবেন কোথায় হ্যাঁ বা কোথায় থেকে ব্লগুলো নিয়ে আসবেন তো এটার জন্য আমাদেরকে আবার সে আগের মতো এই যে আমাদের যে কন্ট্রোলার আছে কন্ট্রোলার থেকে ডেটা পাঠাইতে হবে দেন এখান থেকে আমাদের রিসিভ করতে হবে হ্যাঁ তো আমরা পার্সিয়ালসে এসে আমাদের ওয়েবসাইট রাউটে চলে আসব তো ওয়েবসাইট রাউটে যখন হোমে আসবো হোমে আসার সময় হচ্ছে আমরা কি করব এই ডেটাগুলো পাঠিয়ে দেব তো এখানে দেখেন আমরা সেম আগের মতো কাজ করতেছি যে আমাদের রাউটারের মধ্যে হচ্ছে আমরা ফাংশনাল কাজগুলো করছি আর কি তো সাধারণত এই কাজের চেয়ে ভালো হচ্ছে কি কন্ট্রোলার ব্যবহার করা হ্যাঁ তো আমরা হচ্ছে একটা কন্ট্রোলার তৈরি করি কন্ট্রোলার নাম দিচ্ছি এই যে ফ্রন্ট এন্ডে আমাদের কোনো কন্ট্রোলার নাই আমি দিচ্ছি কি ওয়েবসাইট কন্ট্রোলার হ্যাঁ ওয়েবসাইট নেমিংটা একটু দেখে নিই নেমিংগুলো কীভাবে করতাম যেটা এভাবে নেমিংটা করতে হবে আমাদের ওয়েবসাইট ডট কন্ট্রোলার ডট চেস ঠিক আছে 
তো এখান থেকে যে কোনো একটা কন্ট্রোলার হয়তো আপনি চাইলে কপিও করতে পারেন যেহেতু এখানে কিছুটা কাজ আপনি করতে চান প্যাটার্নটা কপি করা আর কি ঠিক আছে ঠিক আছে পেস্ট করলাম তো পেস্ট করার পর এখান থেকে জাস্ট একটা মেথড রাখেন বাকিগুলো কেটে দেন ঠিক আছে তো আমি জাস্ট এখান থেকে কোনটা রাখবো অলটা আচ্ছা অনেক কিছু বাদ দেওয়ার সুযোগ আছে এখানে ঠিক আছে তো রাখার পর এখান থেকে আপলোড পাইল সেগুলো দরকার নাই এখানে আরও ভ্যালিডেশনের কাজ করছি এগুলো দরকার নাই অ্যাপ ডি আই আর নেম এটাও লাগবে না পরে তো হ্যাঁ এফ এস এক্সটাও লাগবে না শুধুমাত্র ব্লগ মডেলটা লাগবে ঠিক আছে আর ভ্যালিডেটারটাও লাগছে না কেটে দিলাম ওকে তো ফোল্ডার প্রিফিক্স যেটা যে আসলে কোন ফোল্ডার থেকে আমরা ডেটা নেই এগুলো আপাতত লাগবে না তবে রাউট প্রিফিক্সটাও লাগতেছে না হ্যাঁ তারপর হচ্ছে রাউট প্রিফিক্সটা হয়তো স্ল্যাশ দিয়ে রাখতে পারে फर्मेट फलो करा এখানে আমরা মূলত কি করব এখান থেকে হচ্ছে আমরা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্লগ আমরা এখানে পাঠিয়ে দেবো তো প্রথমে যেটা করি আমাদের যা ব্লগ আছে সবগুলো আমরা পাঠাই দিই যে লেট ডেটা ইকুয়াল দিই হ্যাঁ অথবা হচ্ছে ব্লগ স্পি ব্লগ ইকুয়াল হচ্ছে কি ব্লগ মডেল ডট হচ্ছে কি আপনি হচ্ছে এখান থেকে ফাইন দিতে পারেন ফাইন দিলে যেটা হবে যতগুলো ব্লগ আছে সবগুলো আপনাকে এই মুহূর্তে পাঠিয়ে দিবে তো যেহেতু এটা একটা অ্যাসিঙ্কোনাস টাস্ক আপনাকে এখানে অ্যাসিঙ্ক আর এখানে কি বলতে হবে অ্যাওয়েট বলতে হবে হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে আপনি মোটামুটি থেকে পেয়ে যাবেন তো আর এখান থেকে হচ্ছে আপনি ব্লগসটাকে পাঠাই দিলেন এই ডেটাগুলো আমাদের কাছে আপাতত নাই হ্যাঁ আর এখন আমরা যাবো কোথায় ঠিক না তো আমরা এখন যাবো হচ্ছে সরাসরি হোমে হ্যাঁ এখানে আর এত কাহিনী আমাদের নাই হোমে চলে আসলাম ঠিক আছে তো হোমে যদি আসি এই ব্লগসটা এখন আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল থাকবে তো আমি এই ফাংশানটাকে তো ফার্স্টে কল করতে হবে ঠিক না আর এটার নাম দিচ্ছি হচ্ছে হল না আমি দিচ্ছি হচ্ছে কি হোম দিচ্ছি হ্যাঁ যে আমি হোম পেতে যেতে চাই আর কন্ট্রাক্ট আমরা এক্সপোর্ট করলাম তো করার পর আসেন এখান থেকে যদি আমরা হোম ফাংশনটাকে কল করি হোম দেখেন অটোমেটিক্যালি আমাকে বলে দিবে যে আসলে আমি কোথা থেকে হোমটা চাই তো আমরা এই প্যাটার্নটা ফলো করবো না আমরা এখানে যেটা করব এখানে নাম দিব হচ্ছে হোম কন্ট্রোলার ঠিক আছে এই যে ওয়েবসাইট কন্ট্রোলারটা ভুল হয়েছে নাম ওয়েবসাইট আপনার জন্য সহজ হয় আর কি বুঝতে সহজ হবে আচ্ছা তো যাই হোক হোমটা আমরা পেলাম হ্যাঁ তো এখন আসেন যদি আমরা রিলোড দিই দিলাম কোন এরোন নাই ঠিক আছে যদি এরন না থাকে তার মানে ঠিক আছে তো আর যদি ঠিক থাকে আপনি এখন এখানে রেন্ডার করাইতে পারবেন তা আমাদের একটু কি লাগবে ই ফর ইজেএস ফর অথবা ইজেএস ই ইজ একটা আছে এটাও রান করতে পারেন তো আমার এর এর নাম হচ্ছে কি ব্লগস হ্যাঁ তো আমি এখান থেকে দুটো জিনিস নেব একটা হচ্ছে এলিমেন্টস আর আরেকটা হচ্ছে ইন্ডেক্স ইন্ডেক্সটা প্রয়োজন আছে তো নেওয়ার পর এর মধ্যে আমরা এই জিনিসটা দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে তো দেওয়ার পর এখানে যেটা হবে আমার ইন্ডেক্স শুরু হয় জিরো থেকে হ্যাঁ ইন্ডেক্স শুরু হয় কোথা থেকে জিরো থেকে তো আমরা একটা জাস্ট ক্যালকুলেট করে দেখতে পারি যদি ইন্ডেক্স কত হয় মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম আপনি হয়তো এটা একটু অন্যভাবে করা যায় একটা ভেরিয়েবল দিয়ে আপনি এটাকে জাস্ট ট্রাই করতে পারেন হ্যাঁ যদি আয়ের ম্যান প্রতিবার তিনের থেকে বেশি হয় হ্যাঁ তাহলে হয়তো করতে পারেন যেমন আমরা যদি এখানে তিন দিয়ে হিসাব করি যেমন তিন দিয়ে ভাগ করার পর এটা যদি আপনার ভাগ শেষ জিরো হয় হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে আপনি যেটা করবেন এই জিনিসটা দেখাবেন মানে বিষয়টা এমন ধরুন হচ্ছে তিন কেজি তিন দিয়ে ভাগ করেন বাক্সে জিরো হ্যাঁ তারপর ছয় কেজি যদি তিন দিয়ে ভাগ করেন বাক্সে জিরো যদি আপনি নয় কে তিন দিয়ে ভাগ করেন দেখেন এর মাঝখানে যে সংখ্যাগুলো আছে এগুলো কিন্তু তিন দিয়ে ডিভাইডেড হয় না ঠিক আছে যেমন বারো হয় পনেরো হয় এর মাঝখানে সংখ্যাগুলো কিন্তু তিন দিয়ে ডিভাইডেড হয় না তো আমরা এখানে একটা ই ইফ দিতে পারি হ্যাঁ ই ইফ হচ্ছে ইন্ডেক্স প্লাস ওয়ান হ্যাঁ মানে ইন্ডেক্স যেহেতু জিরো থেকে শুরু হয় আমাদের অবশ্যই কি করতে হবে এক যোগ করতে হবে এটা পার্সেন্টেজ থ্রি এর মানে হচ্ছে তিন দিয়ে ভাগ করার পর ভাগ শেষ কথা সেটা আমি চেক করব ইকুয়াল যদি জিরো হয় হ্যাঁ তখন আমরা হচ্ছে এটাকে প্রিন্ট করব ঠিক আছে তো আমি আসলে জানি না আমার কাছে ব্লক কয়টা আছে 
আমরা যে রিলোড দেই তখন হয়তো কিছু একটা আউটপুট পাবো দেখছেন পাচ্ছি তো এখন এসটিএমএলটা একটু চেক করি যে আসলে এসটিএমএলটা কি রকম আসছে যে ঠিকঠাক আসছে কিনা এখন দেখেন একটা কে দেখেন খেয়াল করে দেখবেন যে আসলে আমাদের যে প্যাটার্নটা আমরা ফলো করছি এটা আমরা পাইছি কিনা দেখেন 1 2 3 হ্যাঁ দেখেন 3 দিয়ে ভাগ করার পর সেটা একবারও চেক হলো না যদিও ডিজাইন ভাঙে নেই বাট ওই যে ক্লিয়ার রো যেটা এটাও কিন্তু প্রিন্ট হয় না ক্লিয়ার রো যেটা তো এখানে যেটা করা যায় আমরা এতটুকুকে একটু এইভাবে মানে প্রথমে যোগের কাজটা করে দিই আর কি হ্যাঁ আর যোগের কাজটা যদি করি এখন দেখি আসছে গেল কলাম ডি ফোর এই যে এখন আসছে ঠিক আছে আসলে আমাদের ওই একটু প্রথমে স্কুপটা বলে দিতে হবে যে আসলে প্রথমে কোন কাজটা হবে এখন দেখবেন প্রতিবার দেখেন যে তিনটা শেষ একটা ক্লিয়ার হ্যাঁ তিনটা শেষ একটা ক্লিয়ার এইভাবে হচ্ছে আপনার এই ডিপগুলো রেন্ডার হবে এখন দেখেন রেন্ডার তো হয়ে গেল এবার হচ্ছে ইমেজগুলো রেন্ডার করার পালা হ্যাঁ তো ইমেজ রেন্ডার করার ক্ষেত্রে কী করতেন আপনার হচ্ছে আমরা যদি একটু মঙ্গোটা অন করি কম্পাস কানেক্ট কানেক্ট করার পর আমাদের ব্লক ডিবি ছিল এখান থেকে হচ্ছে ব্লক ছিল হ্যাঁ তো ব্লগে আমাদের কি ছিল যে থাম্বি মেজ নামে একটা আমাদের প্রপার্টি ছিল ঠিক না তো থাম্বি মেজ গুলো আমরা এখানে প্রিন্ট করে দিই যদিও সবগুলো থাম কিন্তু আপনার কাছে নাই হ্যাঁ কিছু আছে কিছু নাই তো যদি না থাকে ডিফল্ট ভাবে একটা দেখান আর যদি থাকে তাহলে আপনি আপনারটা দেখাবেন হ্যাঁ বিষয়টা হবে এরকম আর কি ঠিক আছে তো আমরা এখানে একটু খেয়াল এখানে যদিও ওই রকম কোনো ইস্যু নাই আচ্ছা আমরা একটু দেখি এখানে शुद्ध क्लोज जगह তো যদি এখন রিলোড দিই আমরা তাহলে ওই যে মিসিং আফটার কিছু একটা মিস হয়েছে কি মিস হয়েছে এই যে এল সের এখানে একটা ব্র্যাকেট মিস হয়েছে হ্যাঁ রিলোড দেখেন এই যে যেটার ক্ষেত্রে ইমেজ ছিল তো ছিল হ্যাঁ যেটার ক্ষেত্রে নাই সেগুলো ফাঁকা আর দেখেন সর্বশেষ একটা ইমেজ ছিল আর সবার শুরুতে একটা ইমেজ ছিল ঠিক আছে তো এই হচ্ছে মোটামুটি আপনার ইমেজের অবস্থা আর কি তো আপনি যেটা করতে পারেন এই কাজ মানে আপনার ডেটাগুলোকে সুন্দর করার জন্য ম্যানুয়ালি কিছু ইমেজের ডেটা এখানে বসিয়ে দিতে পারেন তো আমরা এই কাজটা একটু করি কিভাবে করা যায় একটু দেখি আচ্ছা তো এখন এই ইমেজগুলো আপলোড করবেন কিভাবে বা আপডেট করবেন কিভাবে হ্যাঁ তারপরে দেখে নিই ইমেজগুলো কোথায় আসছে ওই যে থিমস ডেস্ট ডাব্লিউপি কন্টেন্টস আপলোড হচ্ছে তো এখানে একটু দেয় যেহেতু আমার কাছে সিস্টেম করা আছে আমরা চাইলে এটা একটু অন্যভাবে করতে পারবো ডাব্লিউপি কন্টেন্টস ডেমো এখানের মধ্যে কি আছে যে কোনো একটাতে গেলে অনেকগুলো ইমেজ পাওয়া যাবে কোনটাতে আছে ওদের আর দুই হাজার উনিশে আছে হ্যাঁ উনিশ উনিশ থেকে দুই দেখেন এখানে ওরা অনেকগুলো ইমেজ ব্যবহার করছে আমরা এখান থেকে সেম সাইজের কিছু ইমেজ ব্যবহার করি হ্যাঁ যেমন এই এই ইমেজগুলো যেগুলো আছে আর কি হ্যাঁ এই যে এই ইমেজগুলো ব্যবহার করি তো এটাকে আপনি যেটা করবেন আপনার অ্যাডমিন প্যানেলে চলে আসবেন হ্যাঁ অ্যাডমিন প্যানেলে এসে 
একটু একটা একটা করে এডিট করে দেন এক নাম্বার পেজে আসলাম তো আসার পর একটা একটা করে আমরা আপডেট করি যেহেতু কাজ করছি এবার একটা অ্যাপ্লায়ারও সময় আছে তো আমাদের শো ফাইলসে যাব যাওয়ার পর এখান থেকে ফাইলের লিঙ্কটা একটু এখানে নিয়ে আসেন কপি করে এন্টার দেন তাহলে ওই ফাইলটা এখানে পেয়ে যাবে তো এখান থেকে এরকম একটা দিলাম দেওয়ার পর সাবমিট করে ফেলেন রিলোড যদি দেই এই যে আপডেট হয়ে গেছে হ্যাঁ ব্যাকে গেলাম তুই এখান থেকে আর একটা ইমেজ দিলাম আপডেট করলাম আচ্ছা কোনো ক্যাটাগরি দেওয়া নয় একটা ক্যাটাগরি দিয়ে দেন এটা হয়ে গেল আবার ব্যাকে আসেন আরেকটাতে দেন এগুলোতে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করা নাই এখানে আসেন দুইটা আরেকটা দিলাম সাবমিট ওকে ডান এরপর আসেন হচ্ছে ছয়টা মিনিমাম করেন তারপর আমরা দেখতেছি আর কি এখান থেকে আরেকটা দিলাম এটা গেল এখান থেকে এটা একটা দেই সাবমিট চার পাঁচ নম্বরটা দিয়ে দেন এটা একটা সেটা একটা দেওয়া যায় এটা হচ্ছে বেশি রঙ মাছ আচ্ছা এটা একটা দেন হয়ে গেল তিন ছয় আরেকটা দিলেই হবে হ্যাঁ আমরা এখান থেকে আরেকটা দিচ্ছি এখান থেকে আরেকটা ইমেজ সিলেক্ট করে ফেলাম এখান থেকে ধরেন হয়তো এই যে এই ইমেজটা আচ্ছা এই ইমেজটা দিই এটা সুন্দর লাগতেছে এখন দেখেন যদি আমরা ব্যাকে আসি দেখেন আমাদের অনেকগুলো পেজ হইল হ্যাঁ আর এখান থেকে দেখেন আবি যাবি যেগুলো আছে এগুলো ডিলিট করে দেন ডিলিট সেমভাবে এখান থেকে আরও কিছু ডিলিট করে দেন যেগুলোতে ডেটা নাই সবাই ডিলিট হয়ে যাও আর এটার ইমেজটা একটু আপডেট করে দেন ভালো ইমেজটা দিই আমরা এখান থেকে আমরা হয়তো এখান থেকে এটা দিয়ে চলছি এটা দেখি হয়ে গেল ওকে তো দেওয়ার পর যদি আমরা এখন ব্যাকে আসি আচ্ছা এটা আপডেট হয় নাই মনে হচ্ছে কিছু ডেটা বাকি ছিল এগুলো আমরা দিয়ে দিই একটা ডেটও লাগবে ঠিক আছে আমরা এখন যদি দেখি দেখেন আমাদের ছয়টা পোস্ট ছয়টার জন্য ছয়টা ইমেজ হয়ে গেছে সবগুলো আপাতত পাবলিশ করে দেয় করে ফেললাম এখন যদি রিলোড দেন দেখেন একটা ইমেজ ছাড়া সবগুলোই আসছে হ্যাঁ আর একবার একটু রিলোড দেই আচ্ছা তাহলে সবগুলোর ক্ষেত্রে কি ইমেজ ছিল এই যে একটা ক্ষেত্রে ইমেজ ছিল না এটা আমরা ডিলিট করে দিচ্ছি আপাতত এখন যদি রিলোড দেন ছয়টা ইমেজ চলে আসছে ওকে এখন হচ্ছে টাইটেলগুলো একটু আপনাকে চেঞ্জ করে নিতে হবে আচ্ছা আমি হার্ড করে কিছু হচ্ছে টাইটেল চেঞ্জ করে দিলাম আর কি যাতে যেন টাইটেলগুলো একটু চেঞ্জ থাকে ডেটাবেস থেকে সরাসরি চেঞ্জ করে দিচ্ছি তো আপনারা যেটা করবেন যে আমরা যেরকম সিট বানাই না সিটে হচ্ছে এরকম ছয় থেকে সাতটা সিটার বানায় রাখবেন যেটা দিয়ে আপনি সহজে করতে পারবেন তো এখন দেখেন যদি রিলোড দেন আসলে রিলোড দিলে কিছু আসবে না কারণ আমরা তো টাইটেলগুলোকে রেন্ডার করিনি ঠিক না তো টাইটেলগুলো কোথায় আছে দেখেন টাইটেলগুলো হচ্ছে যে নিচে আছে যে এখানে এইচ ওয়ানের মধ্যে তো আমরা একটু নিচে নামাবো এটা একটু নিচে নামাই দিব দেন হচ্ছে এখানে আমাদের ই আউট লিখবো হ্যাঁ তো ই আউট লিখে এটা নাম হচ্ছে কি লক ডট টাইটেল ঠিক আছে তো এখন দেখেন যদি আমরা রিলোড দেই দেখেন মোটামুটি পাওয়া গেছে হ্যাঁ আর ইমেজ দিয়ে একটা একটু প্রবলেম আছে যেমন এই যে এই ইমেজটা একটু ছোট হয়ে গেছে আর কি এটাকে হয়তো একটু ঠিক করে দিতে পারা সব ঠিক থাকলে একটু দেখতে সুন্দর লাগে এটাই এটা হচ্ছে কত নাম্বার ইমেজ হাতে মোবাইলটা হ্যাঁ হাতে মোবাইলটা একটু এডিট করে ঠিক করে দেন তাহলে ঠিক করতে গেলে আপনাকে আবার এখানে আসতে হবে এখানে এসে হয়তো এই টাইপের একটা ইমেজ চয়েস করে দেন সাবজেক্ট হয়ে গেল রিলোড দেন নাকি এই ইমেজটাই সমস্যা না হচ্ছে না কেন একটু দেখি এটা ঠিক আছে ওকে তাহলে হচ্ছে ইমেজের সাইজগুলো ঠিক থাকলো এখন আসেন কিছু শর্ট ডেসক্রিপশান লাগবে ঠিক না তো শর্ট ডেসক্রিপশানের জন্য আমরা আমি সেমভাবে হচ্ছে কিছু ডেসক্রিপশান হচ্ছে এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসি হ্যাঁ এখানে যেগুলো দেখাচ্ছে আর কি তাহলে কিছু শর্ট ডেসক্রিপশানও পাওয়া যাবে তো প্রসেসটা হচ্ছে কপি করবেন আর আপনার এখান থেকে এই যে শর্ট ডেসক্রিপশান যেটা আছে ঠিক আছে পেস্ট করে দেন হ্যাঁ প্রবলেম হবে না 
তারপর ধরেন এখান থেকে কিছু কপি করলাম কপি করে এখানে একদম কিছু পেস্ট করে দিলাম শর্ট ডিসক্রিপশন আমি জাস্ট প্রথম তিনটা রো একটু ঠিক করে দিই হ্যাঁ প্রথম তিনটা কলাম প্রথম তিনটা রো না আর শর্ট ডিসক্রিপশন আর একটা এখানে ছিল এটা একটু প্রথমটা দিয়ে দিই একটার উপরে দুইবার রিপ্লেস হয়ে গেছে এরপর হচ্ছে তিন নম্বরটা একটু ঠিক করে দিচ্ছি তো তিন নম্বরটা ঠিক করার জন্য আমি হয়তো এখান থেকে কিছু নিতে পারি নিয়ে শর্ট ডিসক্রিপশন দিলাম আপডেট করে দিলাম এখন দেখেন এই শর্ট ডিসক্রিপশন যদি আমরা এখন রেন্ডার করি এখানে এখানে হচ্ছে ক্রিয়েটরের নামটা লাগবে ঠিক আছে তো আমরা একটু এগুলো নিচে নিচে এ করে একটু ট্যাগগুলো আগে ঠিক করে দিই যেন কাজ করতে সহজ হয় আমাদের এটা উপরে যাবে লেখাটা নিচে আসবে স্প্যান ক্লোজগুলো ঠিক করে দেন আর चपाई दिल তো মোটামুটি এটা ওকে আর এই জায়গাতে হচ্ছে আমাদের শর্ট ডিসক্রিপশানটা আসবে ঠিক না তো শর্ট ডিসক্রিপশানের জন্য হচ্ছে কি ই আউট তো এখানে আসলে ই আউট হবে না এখানে কি হবে ই স্ক্যাপ হ্যাঁ মানে আমাদের এখানে স্টিমেল প্রিন্ট করতে হবে তাহলে আমরা কি দিব ব্লক ডট ব্লক ডট হচ্ছে কি আমাদের ডট ডিসক্রিপশান ওকে রিলোজ দেখেন যে এখানে চলে আসছে দেখছেন তো নিচের গুলো পড়ে আছে এগুলো পড়ে থাক সমস্যা নেই এটা পেয়ে গেলাম এরপর আসেন এখানে একটা ক্যাটাগরি ছিল ঠিক না আসলে কোন ক্যাটাগরি থেকে আমার এটা আসবে তো এখন দেখেন আমরা যদি ব্লগটাকে একটু জাস্ট এখানে প্রিন্ট করি হ্যাঁ তো আসলে ব্লগের ভিতরে কি আছে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন আসলে ব্লগের মধ্যে আমাদের সব কিছু নাই হ্যাঁ এর কারণ হচ্ছে এই যে ব্লগ কন্ট্রোলার খেয়াল করে দেখবেন আমাদের বাকি যে ডেটাগুলো আছে এগুলো হচ্ছে আমাদেরকে পপুলেট করে নিয়ে আসতে হয় ঠিক না একদম ইন্টোটাল যা দরকার হয়ে গেল এটা এই যে এখানে যদি দেখেন যে পপুলেট ক্রিয়েটর হ্যাঁ আপনি পপুলেট হচ্ছে সেম ভাবে আপনি ক্যাটাগরি করবেন তারপর আর কি ছিল ট্রান্সলেটর তারপর রাইটার সবগুলো কিন্তু আপনাকে পপুলেট করে নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে যদি আপনি এগুলো দেখে দিচ্ছেন তো এই মুহূর্তে যেটা যেটা দেখানো উচিত সেটা আমরা দেখিয়ে ফেলি কারণ একটা হচ্ছে ক্রিয়েটিং টাইম হ্যাঁ হচ্ছে ব্লক টাইম ডেটটা লাগবে আর ক্রিয়েটরটা লাগবে তো আমরা কি করি পপুলেট ক্রিয়েটরটা করে ফেলি ঠিক আছে তো আমি এখান থেকে দিচ্ছি ডট পপুলেট হ্যাঁ তো পপুলেট হবে কে ক্রিয়েটর তো পপুলেট ক্রিয়েটর হইলে আমরা হচ্ছে ক্রিয়েটরটা পেয়ে যাব যে ক্রিয়েটর ডট তার যে নামটা আছে আর কি হ্যাঁ তো আমরা এখান থেকে এই যে এই জায়গাতে যদি প্রিন্ট করি ই আউট ব্লগ ডট ক্রিয়েটর ডট হচ্ছে কি নেম ছিল সম্ভবত অথবা ইউজার নেম ছিল शेषे এখন রিলোড দেখেন এই যে অ্যাডমিন 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 যেহেতু ক্রিয়েট করছে অ্যাডমিন এটা চলে আসছে এরপর দেখেন এই যে ক্রিয়েটেড অ্যাপ সর এই ক্রিয়েটেড অ্যাপ না এখান থেকে হচ্ছে আমাদের এই যে রাইটিং ডেট যেটা এটা লাগবে ঠিক না এই রাইটিং ডেট তো রাইটিং ডেটটাকে আমরা এখান থেকে ঠিক করে দিতে পারি হ্যাঁ তো আমরা রাইটিং ডেটটাকে এখান থেকে যদি দেখাতে চাই আমাদের ওয়েবসাইটে এই যে রাইটিং ডেট হ্যাঁ তো আমরা রাইটিং ডেট রাইটিং ডেটটাকে আমরা জাওয়া স্ক্রিপ্টের যে ডিফল্ট অবজেক্ট আছে এখান থেকে চাইলে দেখাই ফেলতে পারি হ্যাঁ তো আমরা ইচ্ছা কনসোলে আসবো কনসোলে স্ক্রিপ্ট করে না কেন কনসোল এখন দেখেন নিউ ডেট হ্যাঁ তো নিউ ডেট ডট যদি দেন টু টু লোকাল স্ট্রিং হ্যাঁ টু লোকাল টু লোকাল স্ট্রিং যদি দিয়ে দেন আপনি দেখবেন হচ্ছে এইরকম একটা টাইম ফরমেট কিন্তু পেয়ে যান হ্যাঁ তো এটা দিলেও কিন্তু হচ্ছে আমাদের চলে আর কি ঠিক আছে 
তো আমরা জাস্ট এই ডেটের মধ্যে আমাদের ওই ডেটটা পাঠিয়ে দিব আর এই ফাংশনটা কল করব ঠিক আছে তখন দেখবেন হচ্ছে আপনি এখানে একটা ডেট পেয়ে যাবেন তো এই ফরম্যাটে যদি দেখাইতে চান আপনাকে হচ্ছে মোমেন্ট প্যাকেজটাই ব্যবহার করতে হবে না হলে হচ্ছে আপনি পাবেন না এতে অথবা আপনি ব্যাকএন্ড থেকে মডিফাই করেও পাঠাতে পারেন তো আমি এখান থেকে এ আউট দিচ্ছি এ আউট দিয়ে প্রথমে এটাকে পেস্ট করি হ্যাঁ পেস্ট করার পর এই ডেটের মধ্যে ব্লগ ডট হচ্ছে কি আমাদের এই ডেটটার নাম কি এই ডেটের নাম হচ্ছে আপনার রাইটিং ডেট হ্যাঁ যা আসলে কবে রাইট করছে তো রাইটিং ডেট পাবলিশ ডেট নামেও আপনি আর একটা রাখতে পারেন সমস্যা নাই এখন যদি রিলোড দেন আপনি এখানে ডেটটা পেয়ে যাবেন দেখছেন ডেটের ফরম্যাটটা কিন্তু চলে আসছে একদম এক্সাক্ট কখন সে দিছে আর কি এরপর আসেন এটা ক্যাটাগরি দরকার ঠিক না যে আসলে কোন ক্যাটাগরির আন্ডারে এটা পড়ে হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে আপনাকে পপুলেট করে ক্যাটাগরিটাও নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে আপনি যদি এখান থেকে ব্লগ মডেল একটু দেখেন তো ব্লগ মডেলটা আচ্ছা এখানে যদি পুরোটা দেখায় না এখান থেকে হচ্ছে কি এই যে ক্যাটাগরিস হ্যাঁ যে রেফারেন্স কিন্তু ক্যাটাগরিস তো আমরা এখান থেকে পপুলেট করব কাকে ক্যাটাগরিকে তো এখান থেকে পপুলেট ক্যাটাগরি ডট পপুলেট হচ্ছে কি ক্যাটাগরি তাহলে হচ্ছে আপনি ক্যাটাগরিটাও পেয়ে যাবেন রিলোড দিয়ে দেখেন কোনো এরোর আসে কি না এরোর নাই তার মানে আপনি আরামসে ব্যবহার করতে পারবেন তো টাইটেলটা আসতেছে কোথায় যে সায়েন্সের মধ্যে ঠিক আছে যে আসলে এটা কোন ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে তো সাধারণত হচ্ছে একটা ব্লকটা একটা ক্যাটাগরি আন্ডারের না ঠিক না এটা হচ্ছে কি মাল্টি ক্যাটাগরিতে পড়ে তো আমরা এখানে কি করব এই ক্যাটাগরির উপরে একটা ফর ইস চালাবো ইচ ইস তো ইস দেওয়ার পর আপনি এগুলো হচ্ছে কি ব্লগ ডট ক্যাটাগরি হ্যাঁ দেওয়ার পর এই মাস্কেন হচ্ছে আপনি যে সেটাকে পেস্ট করে দাও তো আপনি দেখতে পারবেন আসলে যদি ডেটা আসে তার মানে ঠিকঠাক কাজ করতেছে হ্যাঁ আমরা এখানে ক্যাটাগরি নামে এগুলোকে রিসিভ করতে পারি রিলোড দেখেন এগুলোতে আসছে কিন্তু ঠিক আছে কি যে আসছে ব্লগ ক্যাটাগরি আচ্ছা আমরা যে নামটা কেটে দিচ্ছি তো এই কারণে কিছু আসে নাই তো এখন ক্যাটাগরি ডট কী ছিল এখানে খেয়াল করে দেখেন ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি ডট হচ্ছে টাইটেল ছিল ঠিক না তো আমরা কি করবো এখান থেকে मध्यगरि डट की दीब टाइटल दीब ठीक है স্পোর্ট বিজনেস যে যেটাতে ছিল ওইটাতে কি হইলো চলে আসলো এখানে যদি আপনি মাল্টিপল দিতেন মাল্টিপলই আসবে হ্যাঁ তো আমরা দিয়ে একটা দেখে মাল্টিপল দিয়ে আসি এই সবগুলো দিতে মাল্টিপল ছিল একটা আসলো কেন দেখে আসি এটা সম্ভবত হচ্ছে পজিশন দিয়ে করা হ্যাঁ ওদের ডিজাইনটা আর কি তো আমরা ওদের ডিজাইনটা একটু চেক করে তাহলে দেখতেছি হ্যাঁ তো খেয়াল করে দেখেন এটা কিন্তু ঠিকঠাকভাবে ফরিজ হয়েছে হ্যাঁ দেখছেন ফরিজ सबगरी चेन्ज करते এই যে এই পুরো পুরো যে পার্টটা আছে এটা দেখেন এই যে মেটা ক্যাটাগরি স্পট হ্যাঁ এখান থেকে পজিশনটা একটু তুলে দিচ্ছি মেটা ক্যাটাগরি স্মল আচ্ছা এই জাস্ট আমরা এই মেটা ক্যাটাগরি যে স্মলটা আছে এটা একটু কাট করে পুরোটাকে একটা ডিবের মধ্যে নিয়ে আসি মানে ক্লাস ক্লাসের জায়গাতেই থাকবে সমস্যা নয় জাস্ট হচ্ছে এই পুরোটাকে আর একটা জায়গায় নিয়ে আসি তাহলে যেটা হবে আর এই সমস্যাটা হবে না ঠিক আছে দুইটা ছিল দুইটাই আছে আর আমরা এখানে যেটা করব একটা হয়তো আপনি মার্জিন রাইট দিতে পারেন হ্যাঁ এম আর ওয়ান তাহলে সে মার্জিন রাইটে ওয়ান পাওয়া কথা হ্যাঁ আচ্ছা যদি না পায় 
एम आर ना हमले एम ते पा अच्छा एखन थे ये करें प्लस हमारे दिए दें स्टाइल मार्जिन रईट हम कत दस पिक्सल दिए दें ठीक है सर कि एक डिवर मध्य डिसप्ले फ्लेक्स अच्छा डिसप्ले फ्लेक्स ये ये ना दिए ये बोले दें स्टाइल कंट्रोलारेटेटर समस्या कैटेगरिटेटर नाम फर्मेट कर रिसोर्स लिखी तो हेड डट इजे एस हमारे हेडा थको शुद्ध हेडटा के जस्ट काट कर नहीं आस हेडटा के इनक्लूड कर फिली एट ए टाइम ले आउट स्लैश हो फ्रंट एंड हाँ एखे की 
हेड डट इज एस ठीक है इरपर देखें बडीटा एतटुकु थकुक समस्या नहीं दें ले आउट जो कपि कर ले आउट जो कपि कर हेडार ये हमें पूरा नैबे नहीं जाए हाँ ये पूरा नैबर साथ रिलेटेड ओके तो हमारे पूरा काट कर काट कर हेडर मध्य फाइल तैरि कर नैब डट इजेस ओके नैब डट इजेस पेस्ट कर लम एरपर आसें इन इस ले आउटसर मध्य कि आ कन्टेंट आरोप मोबाइल रेसपन्सिवर रेसपन्सिव जान ठीक ठाक थे कन्टेंट नैप जो अपनी चाहिए नैपर मध्य रखते समस्या नहीं डिजाइन शेष कर ओके एरपर आसान नैबर अर्धे गलो एरपर आसान सार्च नहीं हाँ तो सार्चटा कि कर तो सार्चटा सेम आपनी जेटा करते सार्चटा नैबर साथ रिलेटेड नैबर मध्य नहीं आसें एखे थकुक ठीक है तेल हे नैबर पूरा क्या शेष एरपर हम स्लाइड सेक्शन हाँ तो स्लाइडा होम मध्य ही थको होमे ही थकुक समस्या नहीं लेटर बाहर देखें फ्रंटे अच्छा बैक एंड बेसि तो स्लैड समस्या नहीं होम ग्रीड सेक्शन ये ठीक से होम मेन रखा सेक्शन देखा तो हमें पूरा फुटार टाइम पेज नहीं जाए पुरो फुटार 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 नाम एक पेज नहीं आस रिलोड दें होम पेजे देखें सबकि मध्य शुद्ध पेजर जो मेन कन्टेंट से चेन्ज करते हैं पेजे हाँ तो ये करब ये बद दिए दी एगो लागे नार्खान जो क्यागल करगो केटे दें हेडार कपिटा थकुक यूला समस्या नहीं नैबार जो चेक अथसह किस क्च टाच कर ठीक है जो एखे डैशबोर्डे जावर जो इट आप थकुक ये आप फिलल तो होम जे एस एर पर पेज निचि से कैटेगरि पोस्ट हाँ तो कैटेगरि पोस्ट आंडारस्कोर दिए लिखते इजेस तो ये जो होम जे एस ए जा सबकि ऊपर नीचे जा सब ही थको जस्ट हे मजखान जो पार्टो आई मजखान पार्टो एखान केटे दीब दिल केटे हाँ तो जो केटे दें एखे हे डिपगल आगे एक क्लोज कर बुझे शुने काटी जान क्लोजिंग ठीक था थीम वाइज डेफार कर बुझे थीमे कम तो उल्टा वाल्टा जी अपनी क्लोज कर दें तो अपना डिजाइन भेगे जाए तो जे रखम से पड़े थक अपनी जस्ट हे ये नैब जे एसर पर नैबर पर कन्टेंट आई कन्टेंट हमें एखे बसिए देवें तो हमारे थीमटाजन नहीं आसने आसब तो आसार पर एखान एक कलअप करा शुरू करें एंड हेडार सार्च मोबाइल मैं हाँ यूला क्योंकि आगे हाँ एन आसें जेल पोस्ट 
লুপ রেপার হ্যাঁ এটাই মূলত হচ্ছে আপনার মেইন হ্যাঁ আর স্টার্ট ফুটার স্টার এন্ড হ্যাঁ এটা এটা অন্য জিনিস তা আমি যেটা করব এটা অলরেডি আমরা কপি করে ফেলছি আর কি আমরা হচ্ছে এই যে এই এতটুকু কপি করলে আমাদের হয়ে যাচ্ছে তা আমরা এখানে এসে পেস্ট করলাম হ্যালো ফরমেট করেন ডান আর এখানে এসে এখন কিছু কাজ করতে পারেন হ্যাঁ যেমন কল এইট হ্যাঁ কল এইটের মধ্যে এখানে একটু দেখে নিই কী কী ছিল তো এখানে দেখেন দুটো পার্ট ছিল হ্যাঁ এই একটা পার্ট এই একটা পার্ট তো রাইট সাইডে আমাদের আপাতত কাজ নেই আমরা হচ্ছে এই যে শুধু লেফট সাইডে কাজ করব আর কি তো লেফট সাইডে যদি কাজ করতে চান আপনি এই যে এন্ট্রি কন্টেন্ট যেগুলো বিজনেস পিপল আর যে বিজনেস পিপল এই দুইটা মিলে কোনটা পোস্ট গ্রেড এই যে বক্স জেল গ্রিড ওয়ান এগুলো হচ্ছে সব কেটে দেন একটা রাখবেন শুধু হ্যাঁ জাস্ট একটা কাটলাম 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 ওকে ডান শেষ এরপর এখান থেকে আসেন এতটুকু কেটে দেন হ্যাঁ তো কাটলে দেখবেন শুধুমাত্র একটা পোস্ট আছে আর নাই দেখছেন আসলে এখানে না আমরা দেখবো এখান থেকে ঠিক আছে তো এখানে আসে না সাইড বার যেটা এটা সাইড বারের জায়গায় পড়ে থাক এটা নিয়ে আমরা পরে দেখবো না ঠিক আছে আপাতত হচ্ছে মেইন যে পার্টটা আপনার এই মুহূর্তে দরকার যে আপনার পোস্টগুলোকে ডাইনামিক করার জন্য সেটা আমরা দেখবো এখন আসেন এই ওয়েবসাইট রাউটে আমরা তো হোম রাউট একটা করলাম আর একটা লাগবে হচ্ছে কি ক্যাটাগরি হ্যাঁ তো ক্যাটাগরির সাথে আরেকটা জিনিস আমাদের লাগবে সেটা হচ্ছে ক্যাটাগরি নেম হইতে পারে হ্যাঁ ক্যাটাগরি নেম হ্যাঁ আর আরেকটা লাগবে হচ্ছে ক্যাটাগরি আইডি ঠিক আছে ক্যাটাগরি আইডি আর এখান থেকে ক্যাটাগরি দিলাম ঠিক আছে ওকে ডান আর এই তো হয়ে গেল তাহলে এই ক্যাটাগরি মেথডটা তৈরি করে ফেলেন হোমের পরে ঠিক আছে হোমের পরে হোমটাকে ডুপ্লিকেট করেন এখানে ছেড়ে দেন হ্যাঁ তো সে হচ্ছে দুটো জিনিস রিসিভ করবে হ্যাঁ একটা হচ্ছে কি লেচ এই দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে ক্যাটাগরি নেম আর একটা হচ্ছে কি ক্যাটাগরি আইডি এটা আসবে কোথা থেকে রেক ডট প্যারামস থেকে হ্যাঁ রেক ডট প্যারামস ওকে তো প্যারামস মানে হচ্ছে আমরা জানি ঠিক না প্যারামিটার থেকে আর কি তো আমরা যেটা করব ক্যাটাগরি নেমটা আমাদের আপাতত কাজে লাগবে না কিন্তু ক্যাটাগরি আইডিটা আমাদের লাগবে হ্যাঁ তো আমরা কি করবো এখানে ক্যাটাগরি মডেল থেকে ফাইন করব ফাইন করব কিভাবে হয়ার একটা অবজেক্ট হবে আন্ডার স্কোর আইডি যদি কি হয় এই ক্যাটাগরি আইডি এর সমান হয় তাহলে এই রিলেটেড যতগুলো পোস্ট আছে সবগুলো পোস্ট আমরা কি করব এখান থেকে নিয়ে আনবো তো আসলে বিষয়টা এরকম হবে না বিষয়টা হচ্ছে আমাদের এই ব্লগ মডেলের মধ্যে এই যে আমাদের ক্যাটাগরি আছে না ব্লগ মডেলের মধ্যে খেয়াল করে দেখেন এই ব্লগের মধ্যে কি আছে আমাদের এই ক্যাটাগরি আছে হ্যাঁ তো ক্যাটাগরির মধ্যে যদি আমাদের কি থাকে এই যে কোনো একটা আইডি ইনক্লুডস থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা কী করবো এই ডেটাগুলোকে নিয়ে আসবো আচ্ছা কয়েকটা জায়গাতে একটু ভুল হয়েছিলো আমি একটু কারেকশান করে দিই প্রথম হচ্ছে এখানে আমি সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে দিয়েছিলাম যেখানে জাস্ট ওলন হবে হ্যাঁ আর কন্ট্রোলারে যদি আসি দেখেন এখানে আমরা জাস্ট যেহেতু আমাদের প্যারামিটার কয়েকটা দুইটা ক্যাটাগরি নেম আর ক্যাটাগরি আইডি তো আমরা প্রথমে ক্যাটাগরি নেম আর ক্যাটাগরি আইডিকে কী করে নিলাম ডিস্ট্রাকচার করে নিলাম তো আমাদের আপাতত আইডিটা দরকার সেটা আমরা নিলাম তো ক্যাটাগরিজটা হচ্ছে আমাদের প্রতিটা পেজে তো নেম্বারটা লোড হবে ঠিক না এই কারণে ক্যাটাগরিজটাকে আমাদের প্রতিটা পেজেই আপনাকে ফাইন করে নিতে হবে এরপর আসেন ব্লগস হ্যাঁ এখন এর আগে যেটা হতো দেখেন ব্লগসগুলো শুধুমাত্র ব্লগ মডেল থেকে আমরা পেয়ে যেতাম ঠিক না এখন হচ্ছে একটু ভিন্নভাবে করতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে মানে ব্লগ মডেলের মধ্যে যে ক্যাটাগরিগুলো আছে ওই ক্যাটাগরির মধ্যে যদি আমার ব্লগ আইডি থাকে ক্যাটাগরি আইডি থাকে তখনই শুধুমাত্র আমাকে ডেটাগুলো রেন্ডার করতে হবে যেমন খেয়াল করে দেখেন এই কারণে আমরা যেটা করছি এই যে ক্যাটাগরির মধ্যে এখানে যেটা হয় মানে ক্যাটাগরি তো হচ্ছে আমাদের প্রপার্টি ঠিক না তো আমি প্রপার্টি লিখলাম দেন ক্যাটাগরি যেহেতু একটা অ্যারে হ্যাঁ এই কারণে এই অ্যারে চিহ্ন দিয়ে তার মধ্যে আমি ক্যাটাগরিটা বসাই দিছি তো এই কোয়েরিটা যেটা করবে সে হচ্ছে খুঁজে যে ক্যাটাগরির মধ্যে ক্যাটাগরিটা আইডিটা পাবে তাকে নিয়ে আসবে তো ফাইনটা এভাবে রান করা যায় আবার আমরা আগে যেটা করতাম ফায়ার দিয়ে ফায়ার এভাবে রান করা যাবে কোনো সমস্যা না ঠিক আছে আপনি যেভাবে চান আর সেমেস এখানেও আপনাকে এই যে এই দুটো জিনিস পপুলেট করে নিতে হবে একটা হচ্ছে ক্রিয়েটার আর একটা হচ্ছে কি ক্যাটেগরি হ্যাঁ তো এখন দেখেন ব্লকসটা তো পাইছেন আর এই লিঙ্কটা তো আপনাকে ক্লিক করতে হবে ঠিক না তো আমি জাস্ট এখানে যেটা করব আমাদের এই যে যখন আমরা ন্যাপগুলো রেন্ডার করি তো সেখানে হচ্ছে ওই যে আমাদের ইউআরএলটা একটু খেয়াল করে দেখেন ইউআরএলটা কেমন ইউআরএলটা হচ্ছে 
যে স্ল্যাশ ক্যাটাগরি স্ল্যাশ ক্যাটাগরি নেম স্ল্যাশ ক্যাটাগরি আইডি হ্যাঁ এই প্যাটার্নে হচ্ছে আমাকে ইউআরএলটা সাজাইতে হবে তো আমরা ওইভাবে সাজাইছি স্ল্যাশ ক্যাটাগরি দেন স্ল্যাশ হচ্ছে কি ক্যাটাগরি টাইটেল দেন স্ল্যাশ দিয়ে স্ল্যাশ ক্যাটাগরি আইডি তো এখন যেটা হবে আমরা যদি হোমে আসি হ্যাঁ ধরুন হচ্ছে আমাদের হোম রাউটে যদি আসি আসলাম আসার পর দেখেন আমি যদি মাউসটা এখানে রাখি এই জায়গাতে একটু ফলো করে দেখেন এই যে মাউসটা নিলে দেখছেন নিচে নামগুলো আসতেছে বেশ তো এখন আমরা যদি বিজনেসে ক্লিক করি তখন দেখবো হচ্ছে কি বিজনেস রিলেটেড আমরা পেজে চলে আসছি তো সেমভাবে আমরা এখন যেটা করব ওই যে ব্লগসগুলো তো আমরা পাইছি ঠিক না তো আমি এই যে কন্ট্রোলারে যদি খেয়াল করে দেখবেন আমরা কিন্তু ব্লগটা পাঠাইছি এই পেজে হ্যাঁ তো যদি কোনো ব্লগ থেকে থাকে তাহলে আমাদের তো ব্লগগুলো দেখাবে হ্যাঁ তো আমরা কি করব এই যে আমাদের ব্লগ পোস্ট ক্যাটাগরি যে পোস্টটা আছে এই পেজে চলে আসব তো আসার পর এই জায়গাটাই তো আমাদের প্রতিবার কি হয় এটি রিপিট হয় ঠিক না তো আমি এখান থেকে ই ইচ দিচ্ছি তো ই ইচ দিয়ে ব্লগসটা লিখে দিলাম হ্যাঁ আর এলিমেন্টের জায়গায় দিলাম হচ্ছে কি ব্লগ ওকে তো দেওয়ার পর আসেন এই যে এই পার্টটাকে আপনি জাস্ট কপি করে কাট করে উপরে তুলে দেন শেষ আর নিচে কি আছে একটা পেজিনেশন আছে ঠিক না পেজিনেশনটা নিচে নামাই দেন পেজিনেশনটা এই জায়গাতে কী করে আচ্ছা এটা আসলে র্যাপার ক্যাচ কমপ্লেন মেশিনারি আচ্ছা মনে হচ্ছে এটাই ঠিক থাকবে সমস্যা নয় ঠিক না থাকলে ঠিক করে নিতে হবে ওকে তো এখন কাজ হবে এখান থেকে আমরা জাস্ট ইমেজগুলো একটু ঠিক করে দেওয়া হ্যাঁ তো ইমেজ ঠিক করতে জানেন আমাদের কাছে থাম ইমেজটা আছে আমরা এখান থেকে ই আউট দিব ই আউট দিয়ে ব্লগ ডট থাম ইমেজ এতটুকু দিলাম তো দেওয়ার পর যদি রিলোড দিই যদি কোনো কোনো ডেটা থাকে দেখেন দুইটা ডেটা ছিল দুইটা ডেটা কি হচ্ছে এখানে চলে আসছে হ্যাঁ তো দুইটা ডেটা হয়তো পাশাপাশি আসলে ভালো হয়তো আমরা পাশাপাশি না আসার কারণ হচ্ছে সম্ভবত এটা ভিতরে হবে হ্যাঁ লুকটা ওয়ান স্টেপ ভিতরে হবে দেখি এবার আর এখান থেকে লুকটা ভিতরে নিয়ে আসা এখন দেখেন যদি আমরা এখান থেকে যদি এখন রান করি আশা করি ডিজাইনটা ঠিকঠাক থাকবে হ্যাঁ এখন আসেন যেটাতে সবচেয়ে বেশি এরকম একটা নিয়ে আসি হ্যাঁ সেটা সম্ভবত হচ্ছে কোনটাতে সবচেয়ে বেশি আছে সেভেন সি যে সিতে অনেকগুলো আছে এই ক্যাটাগরিতে তো আমরা এই ক্যাটাগরিটা দিয়ে একটু টেস্ট করি দেখেন এখানে তিনটা ছিল সবগুলো নিচে নিচে আসছে আর এই যে পার্টটা আছে এই পার্টটা আপনি হয়তো এখন ঠিক করে দিতে পারেন তো আমরা এখান থেকে এইটা একটু খেয়াল করে দেখেন পোস্ট গ্রিড কন্টেন্ট র্যাপার হ্যাঁ আবার হোম জে এস এর খেয়াল করে দেখেন এই যে হোমে আমরা যে কাজটা করছি জেল গ্রিড বক্স রেপার এই দুইটা কি আলাদা আচ্ছা একটু আলাদা হ্যাঁ যদি একটু আলাদা হয় তাহলে জাস্ট এখান থেকে কন্টেন্টগুলো আপনি বসাতে পারবেন এগুলো একদম সেম এখানে সমস্যা করবে না ঠিক আছে আর এখানে যে কাজটা করছেন এটাও এখানে দিতে পারেন জাস্ট কপি করে যদি ইমেজ থাকে থাকলো না না থাকলে আর একটা দেখাবে আর এই জায়গাতে যে ক্যাটাগরি যেটা ছিল এখানে হয়তো আপনি এই যে এতটুকু একটু কপি করে এখানে দিতে পারেন এটা এখানে সেমই থাকবে স্প্যান স্প্যান এই যে ক্যাটাগরি স্মল ওকে যে ক্যাটাগরি স্মলটাকে নিচে নামাই দাম নামাইলাম এটা একটু নিচে নামালাম এখানে পেস্ট করলাম ঠিক আছে আর ক্যামেরা যেটা ছিল এটা থাকুক ইমেজের জায়গায় ইমেজ আছে হইলো আচ্ছা এরপর আসেন যে পোস্ট টাইটেলের ক্ষেত্রে হ্যাঁ পোস্ট টাইটেলের ক্ষেত্রে ব্লক টাইটেলটা এনে এখানে বসিয়ে দাম ওকে ব্লক টাইটেল বসে গেছে এরপর আসেন রাইটারের নাম হ্যাঁ তো রাইটারের নামটা এই যে ক্রিয়েটারের নামটা কপি করে এখানে বসিয়ে দিলাম শেষ এরপর আসেন ডেট হ্যাঁ তো ডেটের জন্য আপনি অলরেডি ডেট ক্রিয়েট করে ফেলছেন এই যে এখানে ছিল 
ডেট আর ডেটটা কপি করে এই যে ডেটের উপর রিপ্লেস করে দেন আর এই যে স্টিমালটা একটু এলোমেলো হয়ে আছে এগুলো একটু ঠিক করে দেন দেখেন মোটামুটি আশা করি শেষ দেখাতে পারেন ওকে তো বাকি আর একটা পেজ বাকি সেটা হচ্ছে কি আমরা এই নিউজের ডিটেলসটা দেখা হ্যাঁ আর এখানে আপনি চাইলে হচ্ছে একটা প্রেজেন্টেশন দিতে পারেন তো আমি বলবো যে এটা আপনার ইমপ্লিমেন্ট করেন হ্যাঁ এই যে এখানে যেভাবে আপনার ইমপ্লিমেন্ট করাটা দেখছেন যে একটা প্রেজেন্টেশন কিভাবে বানাইতে হয় এখানে আপনারা বানান ঠিক আছে তো বানিয়ে যদি কোনো সমস্যায় পড়েন দেখাতে পারেন নিজের একটু ট্রাই করে নিতে পারেন তো আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো হচ্ছে কিভাবে ব্লগ ডিটেলসটা দেখাতে হবে আর সাথে হচ্ছে ব্লগের কমেন্টের যে পার্টটা সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব আর এই থিমটা যদি আপনারা ইন্টিগ্রেট করেন হয়তো লগ ইন নিয়ে একটু সমস্যায় পড়তে পারেন তারপর হচ্ছে লগ ইনটা আপনারা এইভাবে হার্ড করে একটু করবেন ঠিক আছে আর লগ ইন আসলে দেখতেছেন এখানে আবার হেডারটা পাচ্ছে না ঠিক না তো এটা একটু ঠিক করে দিতে পারেন সেটা হচ্ছে এই যে লগ ইনে যখন আসবেন এখানে এসে আপাতত ওই হেডারটা একটু কানেক্ট করে দেন হ্যাঁ এখানে যে হেডারটা ছিল ডট ডট স্ল্যাশ হেডার্স ফ্রন্ট এন্ড স্ল্যাশ হেডটা কানেক্ট করে দেন ফ্রন্ট এন্ড স্ল্যাশ হেড এখন দেখেন যদি রিলোড দেন ক্যান নট ফাইন্ড ইন ক্লুজ ফুটার হ্যাঁ ফুটারটাও কানেক্ট করে দেন ঠিক আছে